どうも大之助です今回は僕の好きなアニメ「ゾン100」ゾンビになるまでにやりたい100のことのあらすじと見どころについて紹介していきたいなっていうふうに思いますいやーちょっとね2023年に見たアニメの中でももう3本の指に入るぐらい僕個人的には好きな作品でしためっちゃ面白かったんですよねでもうゾンビパニックものとかって正直僕たちは物心ついた時からいろんな漫画とかアニメに触れててもういいよっていうふうに思ってません僕はそうだったんですけどだからなんか別に見てなかったんですよねただちょっと最近アニメで見たらこれめっちゃおもろいやんってそのゾンビとかモンスターパニック系で有名なのってもう10年以上前からいろんなのがあって例えば「アポカリプスのと砦」とか「アイアムはヒーロー」とかあの僕の動画でも出させてもらった「破壊獣」とか。あとは食料人類とかね食料人類の続編とかもありますよねとかちょっとバトル要素強めのサバイバル系だったら魔法少女オブジエンドだったりとかリアルアカウントとか神様の言う通りシリーズとかそして今和の国のアリスとかあのまあモンスターとか出てこないけどまあ出てくるじゃ出てくるかサバイバル系だとエデンの檻とか漂流ネットカフェとか自殺島とかもうそういう有名どころたくさんあるじゃないですか僕これら全部好きで全部読んだんですけどこれとはまた一線を隠すまた,またジャンルの違う面白さなんですよね。でなんなら「今和の国のアリス」の作者の方が原作なわけなんですよねこの「ゾーン100」の。で「今和の国のアリス」については僕別の動画で紹介させてもらってるんですけど僕は小学校4年生ぐらいの時に「今和の国のアリスの」あの、えー、とビーチ編のところを読み始めたところだったので正直多感な僕にはちょっと衝撃的というか刺激が強かったんですけどまあまあやっぱね「今和の国のアリス」の作者の方が描く作品だけあってねめっちゃ面白いんですよね。やっぱり人間って追い詰められた時にその人間の本性が出るわけじゃないですかだからこそ僕はこのモンスターパニック系とかサバイバル系すっげえ好きなんですけどで「今和の国のアリス」の主人公のアリス良平くんがあのまあダメなダメダメな高校生だったわけなんですけど友達たちに対して「いやー街中がゾンビであふ,れあふれ返ったら俺ももうちょっとまともになると思うぜ」みたいな風に言ってたんですけどそう。ゾン百の世界では街中がゾンビで溢れ返るところから物語が始まっていくわけなんですよね。で、ゾンビパニックものなのに、なんか逆コメディ要素が強いわけなんですよね。見ていただいてるとわかるんですけど、なんか本当に追い詰められていて死ぬかどうかじゃなくて、もうどうせ死ぬんだから好き勝手やろうぜみたいな、やりたいことやろうぜみたいな感じだったり、ゾンビに追い詰められててもなんだかんだそのなんかあのギャグみたいな感じでなんとかなりましたって。で特に。主人公のアキラくんの親友のケンチオがもう本当にいい味出してくれるんですよねなんか鬼滅の刃の善逸くんみたいにちょっと暗いような雰囲気というか世界観なのにケンチオくんのおかげで明るく見れるわけなんですよねなんか僕物語を知らない時にゾーン100のオープニング映像とか見ててその金髪の筋骨隆々の褐色のなんかイケイケのあの青年が出てくるんですよねでそれがケンチオなんですけどうわ俺のめっちゃ嫌いなタイプやわってそのこういうあのパニック系の物語で大体その筋,筋肉の,あの筋力のあるような男性が女性をその従わされるだったり暴力でその王国を作るみたいな展開ってあるあるじゃないですかではこの男絶対そういう系だろうなっていうふうに思ってたんですけど全然違うくていやーいやこの主要人物たち4人とも全員魅力的なんですけど俺は特に拳銃が好きなんですけどいやもうさっさと話しゃ喋れた話なんですけどちょっとねあのなんだろうねゾンビパニックものなのにその人生とは幸せとは働くとは何かとかなんか哲学的な要素とかその俺たちその幼少期からいろんなアニメとか文化とかに触れたまま触れたまま大人になって社畜となって働かされてでなんか何の変哲も何の変わり映えもしないような毎日を送ってちょっとずつ年老いてってこのまま人生終わるのかなっていうふうに思っている僕たち20代の人たちにぶっ刺さるような内容なんですよね。でこれから社会人になっていく若い人たち10代の方々にもめちゃくちゃおすすめの話だしそして。もちろん30代40代の人とかに対してもその親との向き合い方だったりとかっていうのも学べるもう本当にいろんな世代に見てほしいような作品なんですよねそのゾンビパニックもののグロデスクな描写とかがちょっと少なめでそのゾンビの血をあえてカラフルに青とか黄色とか緑とかにすることによってなんかグロデスクな感じにせずにポップな感じでこのゾンビたちとの戦いとかが見えるっていうそしてゾンビとの戦い重視ではなくゾンビとかから逃げながら自分たちの楽園を作ったりとか温泉に行ったりとかなんかあの自分たちのやりたいことリストを埋めていくっていうところ,だなところがね何と言ったらいいのかな主人公たちはみんな20代半ばとか20代前半とかなのに高校生たちの青春群像劇を見ているかのような疾走感とか爽やかさとか明るさとかを兼ね備えた作品なんですよね。っていうのがなんかこれまでの,そのパニックものとかサバイバルものとまたジャンルの違う作品だなっていうふうに思ったんですよね。でそのまあ、なんだろうえっとね
この「今和の国のアリス」のずっとシリアスな感じではなく世界観はそういう感じだけど最大限までポッ,ポップにしたみたいな感じなんですよね。でオープニングとエンディングがめっちゃいいんですよ。思いませんそのオープニングのカナブーンさんの「ソング・オブ・ザ・デッド」だっけ「This the f e a r Song of the Dead」ってあのダンスとかも「I wanna dance in dance in rolling rolling only w h my life」っていうところをなんかね何回も見,見ちゃうしなん,なんか踊りたくなっちゃうんですよね。だから僕年末年始実家帰った時にその家の僕の一人暮らしの家にはでかいテレビないんで家のでかいテレビにその YouTube 映してあのずっと汗だくになるまで踊りの練習をしてたんですけどそれは僕だけじゃないはず皆さんもそうですよねえっ、ー、とあとはエンディングのしゆいさんの「ハピネス・オブ・ザ・デッド」もいいんですよねそのヒロイン<笑>全然話<笑>あの物語に触れないじゃんって話なんですけどちょっとちょっとすいませんこのちょっと鼻かも<笑>このこのゾーン100がねもう本当に最初から最後までずっと僕にぶっ刺さってきたんでその辺の熱意をちょっと先にお話ししたいところなんですけどヒロインの女の子が静香さんっていう女の子があの、まあ、結構合理主義者の,あのすごい知的なけど見た目がそのなんか可愛らしい清楚な感じの,あの女性なんですけどその人が、まあ、あの超合理主義でなんつったらいいのかなリスクテイキングもできないようなそんなあなたたちとは一緒に行動できませんみたいに。アキラ君たちに突っ,張れ突っ張れるようなあの姿勢とか最初見せていたわけなんですけどエンディングの「ハピネス・オブ・ザ・デッド」がその静香さんにフォーカスが当てられた歌なんですよね。なんだっけ「つまんなそうにして凍りつばっかの毎日でいっちゃいがちょっともったいないね」みたいな感じの歌がなんか静香さん表しててであのサビもいいんですよね。なんだっけこの世の世果てまでイエーイさあ幸せを探したいんだ鍵は置いて立て生きて笑えていればちょっとさ何もない場所だって何もないわけじゃないさどうだいオーライ距離きらめいて寄り道したっていい急に体出したっていい全て終わる日までってなんかちょっと長めに歌っちゃったんですけどそう急に歌い,歌い出したっていいんですよもうなんかなんかないやもうもう全部満足っす<笑>ちょっと水飲もう<笑>その僕個人の人生と重ねちゃうんですよねそのまあまあ、大抵の僕たち一般人って社畜となって暮らしてるじゃないですかで社会人3年目ぐらいで仕事家になりますよね主人公の男の子も社会人3年目であのブラック企業でもう限界を迎えちゃうわけなんですけど僕も社会人3年目ぐらいでもう働くの嫌だっていうふうになってでとはいえ自分がやりたいこととかも何もわからない状態で手探りであの自分があのいろんな本で勉強した情報とか自分なりにマインドマップであのまとめてしゃべるみたいなことを始めたいとか自分が面白かった本とか漫画とか小説とかアニメとか映画とかをこうやってしゃべるみたいなことをやり始めてまあ3年4年ぐらいが今経ってるんですけどで結局いろんなアニメとか本とかいろんな人たちの考えとかを聞くにあたってやっぱ人間の一生って限られてるんだからあの、まあ、どうでもいい人間との人間関係は断ち切って自分の好きな人と思いいい出を作ることっっっっててててが重要だだよよねねねううふにちょと思始めたそんな時にこのゾーン100によって主人公のあきらくんがあの、まあ、やりたいことを見つけた時に俺の人生があと1日なのか60年なのかわからないけど人生というのはあまりにも短いっていうふうに言うわけなんですよね考えるわけなんですよねそうもうそのいやもうその通りだよとその俺も実家帰った時とかにその親の肩もみとかあの親と一緒に料理作ったりとか食器片付けたりとかするわけなんですけどとか家族で映画見たりとかね家の,家のリビングで寝っ転がっていやーこういう時間って大事だなってあとお友達と、まあ、の集まってキャッチボールしたりとかサッカーしたりとか別に大してお金いらないですよただみんなでゲラゲラ笑い合ってなんか楽しい思い出を作るっていうことが大事だなーっていうふうにここ数年思っていた時にそんな僕にいやそんな僕を肯定してくれるような,なんかエピソードとかを。このゾン100はもうふんだんに盛り込んでくれるからもうもう紹介させてくださいよっていう感じなんですよね。<笑>ということで<笑>いやーお前前置き長すぎって感じなんですけど早速早速じゃないな今,今からゾン100のあらすじお話ししていきますね。でもう日本がもう機能停止して主人公く君の新しい人生が始まるところから物語がスタートしていくわけなんですけど、えっと、主人公はく君っていう、えっと、社会人3年目の男の子なんですよね。
でアキラくんは慶応大学かどっかなんかいい大学を出てでずっとラグビー一筋だったあの青年だったわけなんですよねでそんな中制作会社に入社したわけなんですけどその会社がブラック企業だったわけなんですよねでまあ、えっと、天童明ですよろしくお願いしますって今日から俺の新しい生活が始まるっていうふうに新生活に期待に胸を抱くわけなんですけど目を輝かせているわけなんですけどそこで最初飲み会があって「いやーラグビーずっとやってるのかこれは期待できますね」みたいな感じでなになって「じゃあそろそろ」っていうふうにみんなが席立つわけなんですよね。でアキラくんが「そうですね」明日からよろしくお願いしますって言ったわけなんですけどみんながじゃあそろそろ会社戻るかって夜の9時ぐらいですよ夜の9時ぐらいに飲み会終わって会社に戻ってそこからまた仕事を始めるわけなんですよね入社初日で完全徹夜なわけなんですよねでアキラくんはえって思いながらもその目まぐるしい毎日に暴殺されていくわけなんですよね最初に家に家帰れたのは仕事が始まって3日目なわけなんですよで先輩とかもあのコーヒーおごってくれたりとかするわけなんですけどこれは先輩,先輩の方が給料もらってるからねこれぐらいはおごる,おごるよみたいなふうに言う先輩は5年目にして手取り10何万円13万円ぐらいみたいなとか<笑>なんだろうねまあ,けあの血尿が出てから勝負だよなとか。まあ、福利厚生が充実してて有給とかもたくさんあるけどまあ使う人いないけどねみたいなふうにみんな目の下に熊を作ってその不幸自慢というか忙しいアピールでマウントを取るような、まあ、そうしないと精神が崩壊してしまうんでしょうねとか次々と若手の人たちとかも辞めていくしそしてアキラくんのチームの小林リーダーは、まあ、おっさんなんですけどまあダブルスタンダードというか典型的なパワハラ上司でその。何でも指示しないと行動できないのか自分の頭で考えろみたいなふうに言うけど自分の頭で考えて行動したらなんでそんなこと報告しなかったんだね何勝手に行動してんだみたいなふうに、まあ、ダブルバインドっすよね<笑>あのどっちやねんみたいなそういうザ・典型的なブラック企業で天童君は身も心もボロボロになっていくわけなんですよね唯一の癒しは経理科の大鳥さんっていうすごい美人なあの女性がいるんですけどお姉さんがいるんですけど一緒に食事に行けたこともないけどまあいいとこ見せてこの大鳥さんと近づきになりたいから頑張るぞっていうふうに思っていたけどどんどん消耗していくわけなんですよねただその大鳥さんも社長の愛人だったわけなんですよなんかパーテーションで区切られた部屋にとか社長の部屋に大鳥さんが行くわけなんですけどもう完全に声丸ぎ声で「社,社長ま,まだダメですよ」みたいな「いいじゃないか」みたいな声とかがガンガン聞こえてくるわけなんですよねでアキラ君はまあ何のために俺生きてるんだっけっていうふうになっていくわけなんですよねその同僚とかも次々と辞めてってその名前のネームプレートとかもどんどんゴミ箱にポイって捨てられてってで「あなんだお前は上司をいじめるのが趣味なんですかバンバンバン」っていうふうに小林チーフが言ってきたりとかで下請けの制作会社だから取引先とかででも高圧的に迫られるわけなんですよねあーここちょっとうちの社長の息子が出たいっていうからここ,こ,こ,あのこの役者変えてよみたいなこういう動画に差し替えてよみたいなえけど納期はもう近いですしもともとこういうあの案で進むっていう話ではえー、どうしよっかなじゃあもう今度からそっちと取引しなくてもいいんだよ君みたいな会君みたいな下請けの会社なんて山ほどいるからねみたいなふうに取引先に言われて泣く泣く。徹夜で作業しなきゃいけなかったりとかもう居場所が全然ないわけなんですよねで憧れていた華々しい仕事職場とは大違いでどんどん心と体が蝕まれていって仕事が辛いし行きたくないわけなんですよねで家帰ってもその僕もそうだったし大抵そのあの僕うつ病関係の本とか、まあ、僕もそうだったからいろいろ読んだことあるしそういう体験の話とかを聞いたことあるんですけどやっぱねあの皆さんも頭と要注,意要注意なんですけど仕事を明日行きたくないだから寝るのやめようってちょっとでも夜更かししようってなったら要注意なんですよねっていうのもまあ,あの仕事で悩んでない人からしたら、まあ、そんな人いないかもしれないけど何それって思うかもしれないけど寝たくないんですよねなぜなら寝て寝てしまうと朝が来るじゃないですか朝が来たら仕事行かなきゃいけないじゃないですかだから寝たくないから
あのスマホ触ったりとか何かしら目を覚まそうとするわけなんですよねあがくわけなんですよねで睡眠不足のまま翌日になって仕事を行ってで睡眠不足だからミスが増えたり生産性が低下してまた怒られて残業してで夜遅くに帰ってきてけど寝たくないからっていうふうに、まあ、睡眠不足はパフォーマンスを低下させるしメンタルを蝕むわけなんですよねっていうネガティブスパイラルに入っちゃうわけなんですよだからもうあの仕事行きたくないなって寝れないなとか寝たくないなっていうふうになるんだったらちょっともう心療内科予約しましょうって話なんですけどそれはさておきあのくんも類に漏れずそういう、まあ、うつ病の中期症状に結構なっちゃってたわけなんですよねで電車乗るときにその飛び込み防止用のストッパーあるじゃないですかあきらくんはぼーっとした頭でこれ邪魔だなーって思うわけなんですよねこれがなかったら明日会社行かなくて済むのにって思うわけなんですよでしかも深夜の教育番組でなんか博士みたいなやつがブラック企業とはこうこうこういう労働形態であの社員たちを蝕むこういう恐ろしい企業なのじゃこういうところに入ったらあのすぐに辞めるようにみたいなふうに言っててあきらくんは深夜カップ麺食べながら目の下にでっかいクマ作って「へえブラック企業の人って大変だな」っていうふうに言うわけなんですよねそうあきらくんは自分のことをもう客観視できないような状態になるわけなんですよねまあもともとその脳機能が成熟してない人とか知能が低い人もしくはメンタルが病んでる人高ストレス環境下にさらされている人はその感情を抑制するのとかに脳のリソースを割かなきゃいけなくて複雑な状況情報を処理できなかったりとか自分のことを客観視できなくなるんですよねだからメンタル病んでる人はリスカしようみたいな風に言ったりとか自殺をしてしまうわけなんですよねちょっとパトカーが<笑>あの外になってるんですけどまあ気にせず行きますねまあ、その気持ちは非常によくわかるんですけどねだからまあ過去の自分を見ているようですごい胸が苦しくなったわけなんですけどそれぐらいあきらくんは物語の冒頭からもう追い込まれていくわけなんですよで家の中は当然その掃除する時間もないしその家の中を気にする心理的な余裕もなくなってゴミ屋敷になるわけなんですよねそんな中社会人3年目とあ会社嫌だなけど行かなかったらすごい怒られるからなっていうふうに体に鞭を打って家を出るわけなんですよねだったらマンションの自転車の駐車場代金を払ってなかったわけなんですよねあやべえ忙しくて払うの忘れてたって朝早いけど大家さん起きてるかなピンポーンって大家さんのとこ部屋に行くわけなんですよねだったら大家さんがゾンビに感染してたわけなんですよあって襲ってくるわけなんですよねでうわってあきらくんはあの大家さんから逃げ出すしそのマンションの外に出たらたくさんの人たちがゾンビになってたわけなんですよねであきらくんはそのゾンビから逃げるようにマンションの屋上に向かうわけなんですけど「おいおいどうしようどうしようこ,あのこんなのに時間食ってたら会社に行くの遅れちゃうよ」みたいなふうに「今こんな状況でも会社なのかよ」っていうふうに僕たちは思うんですけどその後屋上のフェンスに行って鍵を閉めるわけなんですよねゾンビが追ってこれないように。で屋上から空を見上げたら。飛行機が煙を上げてビルの胸に,胸に突っ込んでったわけなんですよボカーンってでその時あきらくんは思うわけなんですよねあれこれってひょっとして世界は終わりで今日っていうかこれからもう会社に行かなくていいんじゃないって思うわけなんですよね<笑>そう世界が終わった悲しみなんかよりももう会社に行かなくてもいい解放された喜びの方が圧倒的に大きくてあきらくんは世界が終焉を迎えたのにもかかわらず目を輝かせて「やったー!」っていうふうになるわけなんですよね。でこれまであきらくんはその意識が朦朧としていた時にもう視界が全てモノクロだったわけなんですよ灰色だったわけなんですよね。こんな生き地獄というか何のために生きているのかわからないみたいなそんな生活をしていたのに世界が壊れることによってカラフルに世界が染まっていくわけなんですよね。そうここからアキラくんの新しい人生が始まるわけなんですよ。でここでアキラくんはまあ人間の寿命っていつ来るかわからないしそしていつ来るとしても人間の寿命っていうのはあまりにも短いとだからいつゾンビになっても死が訪れても後悔しないようにできることをやっておこうっていうふうに思うわけなんですよね。それでノートにあのペンを走らせてゾンビになるまでにやりたい100のことっていうのを書き始めるわけなんですよいきなり100個も出てこなくて
なんか20何個ぐらいしか出てこないわけなんですけど例えば大型バイクの免許取って大型バイクに乗りたかったなとか屋久島に行くとか自分の片思いしてる大鳥さんに自分の気持ちを伝えるだったりとかいっぱい書いていくわけなんですよねとか昼間からビールを飲むとか思いっきり家の掃除をするとか親孝行をするとかあとは何だったかななんかいろいろあのゾ,ゾンビゲームを一日中やるだったりとか親友と朝までバカ話して飲み,飲み騒ぎ散らすみたいなこととか書いていくわけなんですよねでアキラくんはそのやりたいことの一つ大鳥さんに気持ちを伝えるということで大鳥さんに安否確認のために彼女のマンションに向かうわけなんですよねまあそういう非常時のためになんか住所は伝えられていたみたいなんですけどで大鳥さんの家にピンポーンっていうふうに行ったら鍵が開いてるわけなんですよねで全然応答がないから「あの何々かの天童あきらです大鳥さん無事ですか鍵開いてるガチャッ」って入ったら大鳥さんがゾンビになってたわけなんですよねそうかそしてリビングの中にはハゲ散らかした社長がゾンビになってたわけなんですよねでアキラくんは社長に対してそのラグビーのタックルの構えを取って「社長大事な話がありますこれまでお世話になりました未熟者の私をここまで育てていただきありがとうございました本日をもって私天童明はあなたの会社を辞めさせていただきます」<笑>っていうふうにタックルでその<笑>社長をマンションの窓からボーンっていうふうに放り出してまあ社長ゾンビを撃退して明くんは第二の人生を満喫し始めるっていうところから第1話が終わるわけなんですよねいやーまあまあまあここまではここまではちょっとあの全然予想できる展開かもしれないですけどいやちょっと1話でもだいぶ僕の熱量というか気持ちというか魂が乗っかっちゃったんですけどあきらくんの新しい人生が始まるわけなんですよねで、あきらくんはやりたいことリストを着々と済ませていくわけなんですよ家の掃除をするだったりとか家の中でダーツを楽しむだったりとかそして平日の昼間からビールを飲むわけなんですよね思いっきり寝るしねでビールを飲むわけなんですけどあー平日の昼間からビールを飲むの最高だーってなるわけなんですけどあもう飲み切っちゃった2本目2本目あ冷蔵庫の中が空っぽだそっか毎日社畜で忙しくてろくに買い物にも行けてなかったよりむってこんな時にビールのビールがないとはまあゾンビに感染する恐れもあるけど近くのコンビニに買い出しに行くかっていうふうになるわけなんですよねでニュースとか見たらどこの放送局も,もうゾンビに襲われてあの映,像映像中止あの映像が映ってないような状況になってるわけなんですよねでこのまま家でガタガタ震えて餓死するよりも自分はやりたいことやって死のうっていうふうに思ってるからあきらくんはまあ普通に階段とかマンションの階段とかゾンビだらけなんですけどその排水管の排水管というかあのマンションの外にあの水道管のパイプとかあるじゃないですかあの辺をあの<笑>渡って滑り降りて下に降りていくわけなんですよねでたまたま生き残っていた夫婦に対してあすいませんあの今まで全然挨拶できてなかったんですけど上の階の天童って言いますあのコンビニに買い出しに行くんですけどよかったら欲しいものとかおにぎりとかインスタント麺とかいりますかっていうふうに言ってあぜひお願いしますっていうふうに夫婦はこんな非常事態でなんでそんな嬉しそうなんだっていうふうにらくんを言いふかしむわけなんですけどというか度肝も抜かれるわけなんですけど天童くんはらくんは自転車に乗って近所のコンビニに買い出しに行くわけなんですよねでらくんはコンビニに自転車を止めてビールビール朝っぱらからビールっていうふうに自作の歌を歌いながらコンビニの,その飲み物エリアに行くわけなんですよねだったら、まあ、ショートヘアショートヘアといってもあの首にかからないぐらいのショートヘアであのまあなんかスポーティーなお腹丸出しの,あのランニングを着て,てでなんか上着を着ているそんな色っぽいあの女の子が。女の子と出会うわけなんですよねでアキラくんはドキッとするわけなんですけどというかさっきの歌聞かれてた恥ずかしいっていうふうに思いながら「いやーいい天気ですね」って「いやーまあここで出会ったのも何かの縁なのでもしよかったら連絡先の交換でもしませんか?」ってアキラくんは勇気を出すわけなんですよねまあ
大鳥さんとの恋愛っていうのも失恋っていうのも経験して乗り越えたところだったから新しい一歩を踏み出そうっていうふうに思ってるわけなんですよねだったらその女性はその<笑>買い物かごの中に大量にビールだけを詰め込んだあきらくんを見てこんな状況でその目先の快楽だけに快楽にあの身を投じている人と組むのはリスクヘッジができてないわってあなたと一緒にいると生存確率が下がりそう定調に断らせていただきますっていうふうにその女の子は言うわけなんですよねでうわなかなかきついこと言うなっていうふうに思うんですけどまあ確かに普通に<笑>水じゃなくてビールを選ぶ人間とは<笑>あのまあ生存確率減りそうだなってまあ一理あるんですけどだったらあきらくんがしょんぼりしてるわけなんですよねでそんな中あのまあコンビニのその自動ドアももうとっくに壊れててちょっとした隙間からゾンビたちが続々とあきらくんたちの声に呼び寄せられて近づいてるわけなんですよねでそんな状況でトラック運転手のゾンビがたまたまコンビニに突っ込んでくるわけなんですよねでアキラくんはそのコンビニの自動ドアもとっくに電気,電気がつかない状況なんですけどその自動ドアの半開きのドアの隙間からゾンビたちが入ってきていて「お姉さん危ない!」っていうふうにあのそのアキラくんはお姉さんをかばうわけなんですけどただトラックが来ていることに気づかなくてその女の子は「バカ危ない!」ってそのアキラくんを逆に引き戻してであの、まあ、床丼みたいな感じになるわけなんですよね。アキラくんがが床に寝っ転がってそのの女の子がお姉さんがアキラ君をかばってくれるわけなんですけどであのコンビニのドアにトラックがバーンっていうふうに突っ込んできてアキラ君たちはなんとかっていうかそのお姉さんのおかげでアキラ君は怪我せずに済んだわけなんですけどじゃあ私もう行くわっていうふうに言ってあのコンビニのカゴをあのその女の子の持ってきていた自転車の両端に2つカゴを下げて水とか食料とか置いてさーっていうふうに走り去っていくわけなんですよね。でアキラ君ははあ、綺麗なお姉さんとものすごい顔が近かったっていうふうにドキマキしながら「あの助かった」って「あのお姉さんに助けられた」っていうふうに思いながらコンビニの外に出るわけなんですよねだったらそのトラックがゾンビトラックが突っ込んできた衝撃によってあきらくんの自転車がぶっ壊されてるわけなんですよねうわーやべえってさすがにこの大量のビールを持ったまま家に走って帰ろうとしてたらゾンビに捕まるとどうしよっかなーっていうふうに思ってたら。鍵が刺さってる原付を見つけるわけなんですよね。そう、もともとゾンビパニックが起きたのは朝の通勤ラッシュだったわけなんですよね。だから鍵が刺さった状態で襲われた人たちがたくさんいるから、わらしべ長者的にそのまあ、原付をゲットしたわけなんですよね。で、さらに加えて大型バイクを見つけるわけなんですよ。またやりたいことの一つが叶うわけなんですよね。やったぜって大型バイクじゃんっていう風に。あきらくん喜びながらビールを持って。家に帰ってくるわけなんですよねで夕方マンションに戻ってきてたらそのお隣さんたちお隣さんとか下の階の夫婦たちに「帰ってきましたよ」っていうふうにベランダを覗いたら血まみれになってその2人はもういなかったわけなんですよねそうゾンビたちがどうやら侵入してきてたみたいなんですよねでらくんは一人寂しく自分の部屋でビルを飲むわけなんですけどそっか俺は入れてるように生きてるけど俺だっていつ死ぬかわからないんだなっていうのを改めて感じるわけなんですよねであのお姉さんとまた会えたらいいなーっていうふうにあきらくんは思うわけなんですけど一方その頃そのお姉さんなんですけどなんかタワーマンションのもう何十階建てなのか知らないですけどめちゃくちゃ景色がいいガラス張りの部屋でたくさんのそのまデュアルディスプレイって言ったらいいのかなをつけてパソコンとかつけて仕事をカタカタしてたわけなんですよねなんかバリバリのキャリアウーマンっぽいわけなんですよでなんかロサンゼルスの本社に対してハローっていう風に連絡してるけどロストも連絡が取れないわさあこれからどうするかってあのエクセルかなんかにゾンビにならないための100のことみたいなのをリストアップしてるわけなんですよね食料の確保電力の確保メンタルケアのためにルームランナーであのランニングそして糖質制限とかいろんなことをリストアップしてるわけなんですけどただそのお姉さんは
ちょっと今日の朝のことを振り返るわけなんですよね。あきらくんと出会う前にコンビニに一足先についていたお姉さんはコンビニで大好物の桜餅に手を伸ばそうとしていたわけなんですけどゾンビにならないためにやるべき100のことの一つで糖質制限があったから桜餅を取らなかったわけなんですよね。で水とか生活雑貨とかを代わりにカゴに入れたわけなんですけどあきらくんがその後来て「ビールビール朝っぱらからビール」っていうふうに歌いながらあのあきらくん遭遇したわけ,じゃんわけなんですよ。でこんなに終わった世界で目先の快楽だけを求める人間がまた生き残っていたなんて珍しいなってそう思いつつも彼はすごい楽しそうだったわけなんですよね。そして向こう見ずにそのあきらくんは。お姉さんのことを助けようとしてくれたわけなんですよ。まあ、もちろんお姉さんはあのまあ、ドアからゾンビが入ってきているのを気づいていたから避けられたけど、あきらくんは助けに来てくれたわけなんですよね。で、そのお姉さんはゾンビにはなりたくないけど、そうやって生き残った先に何があるのかっていうのを改めて考えて、せめて自分の大好きな桜餅ぐらい食べても良かったかもしれないっていうふうにボスあのボソリとつぶやくわけなんですよね。桜餅ぐらい一個ぐらい食べてもよかったなってでこの対比がそのあきらくんとお姉さんとの対比が素晴らしいなっていうふうに思ったんですけどやっぱもちろんゾンビにならないためにやりあの皆さんどっちかどっち派っすかあきらくん派かお姉さん派か俺はちょっとどっちものいいところも取りたいなっていうふうに思うんですけどやっぱ長期的な視野を持って生きるためそしていつ死んでも後悔しないために両方のやるべきことをやっておきたいっていうふうに思うんですけどやっぱ人間ってどうせ死ぬんだから後悔のないようにやるべきことをやっておきたいっていうあきらくんとそして死なないようにできる限りの合理性を求めて賢く生きるけどその先には何があるのかっていう悩みあの悩むお姉さんなんか現代社会ってタイムパフォーマンスとか効率化とかてか僕のチャンネルだってそういうようなその生産性を高める方法とか勉強効率とか食生活改善とかそういうような話とかしてるじゃないですか。とはいえそうやって1日を効率的に使いました3時間時間が空きましたその時間を何する YouTube をダラダラ見るとかだったらそれが本当にあなたのやりたいことっていうふうになるじゃないですかそうじゃなくて家族と過ごせる時間親友と過ごせる時間自分のまだ体験してないことに費やす時間なんかいろんな海外旅行するだったりとかそういう自分の有意義なことに人生使いたくないですかって思いっきり贅沢に時間使いたくないですかってそういう時間の使い方できてますかっていう僕たち現代人へのなんか強いメッセージを僕は受け取ったんですけど<笑>いやさすが今和の国のアリスの作者だなっていうふうに思,思いましたで何が言いたいのかっていうとあきらくんもお姉さんもどちらも人間らしくてあの正しい行動なんですけどその結局人生って何なのかっていうのを改めて僕たちに問いかけられてる問いかけてくる素晴らしい対比だなっていうふうに思ったんですよねでまあそのお姉さんは後々名前が分かるんですけどしずかさんって言うんですよねまあそのエンディングで出てくるエンディングの<笑>あのうんつまんなそうにして氷すばっかの前にしてのお姉さんなんですけどいやーなんかなそうもうこの辺からあただのゾンビアニメじゃないわってゾンビパニックものじゃないわっていうふうにちょっと僕感じ始めたんですけどまた次の話に移るわけなんですよねあきらくんのやりたいことリストの中で親友と朝までバカ騒ぎしたいっていうことがあるわけなんですよねだからそのあきらくんは社畜となってずっと働かされていたから自由時間とかも全然なかったわけなんですよね。で今この状況になって時間に余裕も生まれたからそして一人で遊ぶことにもある程度飽き飽きしてきたから学生時代の友人とかにも連絡を取りまくるわけなんですよね。しかしながら誰からも連絡が返ってこないわけなんですよ。やっぱみんな死んじゃってるわけなんですよね。であきらくんはあそっか。俺が元気になったからといって俺に時間が空いたからといってみんなが元気だとは生きてるとは限らないんだなっていうふうになるわけなんですよねその一方でいやあいつがいるじゃんってなるわけなんですよねあいつはそう簡単に死ぬわけないっていうふうに大学時代の友人のケンチオえっ、ー、とケンイチロウ龍崎ケンイチロウくんだったかな通称ケンチオなんですけどケンチオは生きてるんじゃないのかっていうふうにケンチオに電話をするわけなんですよねなんかハワイみたいな東南アジアかなんかのリゾート地みたいなのがプロフィール画像なんですけどでケンチオなんですけどケンチオはイケメンで頭が良くてそして自分の体を張って笑いを取れるようなそんなタイプの人間なんですよねそんな人間いるのって感じなんですけど
、まあ、あの、ガタイも良くて、その褐色で、あの、オープニングにも出てきている、あの、人なんですけど、で、とまあ、身体能力も高いわけなんですよね。か体、筋骨隆々でムッキムキで。で、アキラ君にとっての最高の友人なわけなんですよね。で、彼は不動産関係の営業マンをして、バリバリ働いていたわけなんですよね。で、アキラ君が、ケンチオと最後に出会ったのは1年前ぐらいなんですよ。で、まあ、うまくいかない生活社畜生活を送っているアキラくんに対してそのまあアキラくんはケンチオに嫉妬して喧嘩別れをしたわけなんですよねでケンチオはまあそのバーで2人で話していたわけなんですけどまあ酔っ払って「おいアキラそんな仕事やめちまえよ」っていうふうにヘラヘラ言ってるわけなんですよねケンチオはそのグラビアアイドルの女の子と付き合ったりとかまあその営業関係で議員とか金持ちとかと一緒に会食をしたとかなんかその社員の新人賞を受賞したみたいなこととかいろいろその自分の自慢話とか言うわけなんですよねでまあそれに比べてお前はなんだアキラみたいなそんな嫌味な言い方じゃないですけどとにかくアキラくんからしたらどうしてこんなに差がついたっていうふうになるわけなんですよねやめちまえって言ったって別に俺のそんな働き口なんてねえしってやめたってなんとかなるやってお前はいお前は今いい感じだからそうやって言えるのかもしんないけどってお前は俺の気持ちなんて分かんねえよケンチよみたいな風にでああなんだアキラお前そんなんだからさずっと社畜でこき使われるんだよみたいな風になって喧嘩別れしてたわけなんですよねで一方現在のケンチよなんですけど<笑>もう俺もここで終わりかってまだ生きてたけどスーツのままラブホテルにの一室に逃げ込んでいたわけなんですよねでその外側にはゾンビたちが「ああ」っていうふうにおびただしいかそのゾンビがうごめいていたわけなんですよねで県庁はたまたま SM プレイの部屋に引きこもっていたわけなんですけどそこで縛られている手錠に縛られている女ゾンビが「ああ」っていうふうにずっと叫ぶわけなんですよねくそ水ももうこれで最後だしかもこの,このクソゾンビと一緒にいるがずっと騒ぐから頭がおかしくなりそうだクソ俺の人生もここまでかっていうふうに思ってる時にピリリリリリリってスマホの電話が鳴るわけなんですよねでアキラピもしもしアキラかおおケンジよお前生きてたかよかったってめちゃくちゃ明るそうなアキラくんの声がするわけなんですよねお前無事だったのかケンチオこそ生きてたんだなよかった他の友達もみんな死んじまってさってお前はどこにいんのってあ,あ都内の何々区のラブホだけどってそっかあの渋谷だったかなちょっと忘れちゃったんですけどそこだな今すぐ迎えに行くからちょっと待ってろってバイクで迎えに行くからちょっと待ってろって言うわけなんですよねでプツって切れて「おお待ってお前俺の今いるところにはゾンビがたくさんいるんだぞあいつ分かってんのか?」ってなるわけなんですけど、アキラくんはバイクに乗って助けに来るわけなんですよね。で、まあその辺の車にあのゾンビは音とか匂いとかに反応するからラグビーボールを車のクラクションのところにガムテープで引っ付けてピーっていう風に鳴らせる鳴らすわけなんですよね。でラブホの中にいる県庁にもその音が聞こえるわけなんですよね。ビーってあなんだひょっとしてアキラかって。アキラくんはうーわこのラブホ周辺にめっちゃゾンビいるじゃんって。よしじゃあっていう風にラグビーボールでクラクションをずっと鳴らしてゾンビたちをその車周辺に引きつけてガラガラになったラブホテルの中に入ってきて「ケンチオどこだ?」っていう風に探すわけなんですよねでドアガチャって開けて「ケンチオっていう風になるわけなんですよねでアキラくんはケンチオに対して「ケンチオごめん俺が悪かった!」ってあの<笑>ワンピースのウソップみたいになるわけなんですよねいやもう本当にそんな感じで言うんですよ<笑>お前に嫉妬してたって<笑>俺友達の幸せを祝えなかったってお前の言う通り俺のいた会社クソだったって会社辞めてきたよごめんって<笑>言うわけなんですよねでケンチオはアキラに対してお前それを言うためだけに俺を助けに来たのかって半ば呆れるわけなんですよねでまあちょっと水とか食べ物とか渡すわけなんですけどケンチオ生きててよかったよっていうふうに言ってたら2人のっていうかアキラくんのでかい声を聞きつけて
ゾンビたちが寄ってくるわけなんですよねその外にクラクション鳴らしていた車とかもなんかあのエンジンが爆発してボーンっていう風にあにクラクションがお鳴りやんだわけなんですよねでアキラくんのどでかい声を聞きつけてゾンビたちが「あー」ってアキラくんたちの方に来るわけなんですよねでもう一旦アキラくんは検知を見つけたらさっさとバイ,バイクのところまで誘導してアキラくんの部屋まで逃げてそこから「ごめん!」って言ったらいいのにまあけどそれはねそれはまあアキラくんの感情とかもあるんでしょうけどアキラくんはというか2人は追い詰められるわけなんですよねもうバイクの場所に行くまでにゾンビがたくさんいると一旦屋上に逃げようというふうになるわけなんですよねで屋上でバリケードを作るわけなんですけどその室外機とかでねただゾンビたちがバンバンバンってやばいこのバリケードもじきに破られるぞどうするってなるわけなんですよねだったらアキラくんは意を決して「大丈夫まだもう一つ逃げ道はある」って向こうを指さすわけなんですよ屋上でそのちょっと下の高さの隣のビルがある,あるわけなんですよね隣のビルって言っても、まあ、結構距離離れてるわけなんですよであのまあそれはずっとラグビーやってて筋骨隆々の検知用でさえもいやこれミスったら死ぬぞってアキラさすがに無理だろって無理じゃない行くぞ検知用ピョーンっていうふうに飛んでアキラくんはゴロゴロゴロって向こうのビルまでたどり着くわけなんですよねさあ検知用ゾンビが来るまでに早くって言うわけなんですよだ検知用は無理だアキラ俺には飛べないって後ろからゾンビがバンバンバーンって室外機が壊されるわけなんですよねでゾンビが隙間からうわって入ってくるわけなんですよ「ケンチオ早くこっちに来るんだゾンビが来ている」って「無理だアキラアキラごめん俺の方こそ嘘ついてた本当は不動産の営業なんて全然楽しくなかった半分人を騙して金を稼いでいるようなもんだったグラビアアイドルを抱いたってグラビアアイドルと付き合ったって偉い人たちと会食をしたって何にも心は満たされなかったそんな自分を正当化するためにアキラ1年前お前に対してマウントを取って自分を満たそうとしていた俺は最低な人間なんだ俺が本当になりたかったのはこんなことじゃない俺が本当にやりたかったのはお笑い芸人なんだって後ろからゾンビが迫ってきてるわけなんですよみんなを笑わせたかったって大学時代、くだらないことで、アキラは俺のギャグに笑ってくれた。嬉しかった。そうやって、いろんな人たちを笑顔にしたい。だから、今の仕事なんて嫌なんだって。アキラくんは。だったらさ、ケンチヨ。そんな仕事、さっさとやめちまえよ。俺の最高の友人からの最高に役立つアドバイスだぜって。アキラくんは、ケンチヨから教わった言葉をケンチヨに返すわけなんですよね。で、ケンチヨは、アキラ君の言葉で心を動かされて「そうだなそうだ!」ってその営業マンのスーツをバーって脱ぎ捨てて全裸で<笑>あの太陽の神ニカみたいにピョーンっていうふうに<笑>ゾンビの手をあの振り切ってビルを飛び越えて隣のアキラ君のいるビルにゴロゴロゴロっていうふうにたどり着くわけなんですよね。たたどりり着くというか厳密に言っっらちょっと高さが足りなくてうわーっていうふうに押しそうになるわけなんですけどそれをアキラくんがガシって掴んで「<笑>なんで服脱ぐ必要があるんだよ」っていうふうにアキラくんに笑われながら「いやちょっとまマジであの腕きついから早く引き上げて」って「あのもう水とか食料とか摂取してないからマジで力入んねえだって」って「俺マジでこのまま死んじゃう」って「全裸全裸になったけど笑い転げてる暇じゃねえ」ってアキラ一旦助けてくれっていうふうになるわけなんですけどでそしてビルの屋上で酒盛りして酒盛りして一晩明かすわけなんですよね。いやーさっきの前来になったのはそのお笑い芸人としての俺の新しい人生の新しい俺の新しい健一郎の誕生に誕生をかけた高度なギャグっていうことに気づかねえのかあきらみたいないろいろ話して朝になるわけなんですよねそしてあきらくんは自分のやりたいことの一つだった親友と朝までバカ騒ぎするっていうことを達成するわけなんですよねで、あきらくんは、ケンチを連れて、二人で、その、自分の部屋に行ったり、マンションとかで、マンションの屋上とかを使って、同居生活を始めるわけなんですよね。で、ケンチオが、なんかめちゃくちゃうまい海鮮ピラフを作って、ケンチオマジ何でもできるなって
。バカ野郎、アキラ。これぐらい男のたしなみだぜ、みたいなふうに言うわけなんですよね。で、アキラくんは、まあ、その、ケンチオはモテモテだから、あの、アキラくんはやっぱりそこでグーっていうふうになるわけなんですよね。で、アキラ、まあ、乗りかかった船だ。俺はお前に助けてもらったんだ。お前のやりたいこと、何でも手伝うぜって、ケンチオは言うわけなんですよね。で、次にやりたいことなんだっていうふうに。言うわけなんですけどアキラくんは大画面で超大画面で一日中ゲームしたいっていう目標とそして CA さんとコンパをしたいっていう目標があるわけなんですよねで県中もさすがに CA さんとのコンパはこの世紀末で無理なんじゃねっていうふうになるわけなんですけどうんだったらまあそうかもしれない<笑>くっそ県中バカにしやがって。今日中に彼女を作ってやるってなるわけなんですけど、まあ、とりあえずその大画面でテレビをしたいからテレビゲームをしたいから大型のテレビをその家電に行って買いに行こうっていうふうになるわけなんですよね家電量販店に行くわけなんですよねで2人が大型バイクに乗って街を練り歩いている進んでいるわけなんですけどあのゾンビになっているガス運搬のトラックドライバーが。アキラ君たちの方に突っ込んできてそいつからなんとか命からがら逃げてあの地下鉄の通路の中にバイクで乗り込むわけなんですけどギリギリ隙間が空いているあのシャッターの中にアキラとケンチオは入り込むわけなんですよねでそのシャッターの中に精神がすり減っているおっさんガタガタ震えているうーっていうふうになっているおメガネをかけたおっさんとそして若いお姉さん3人と遭遇するわけなんですよねであんたゾンビに噛まれてないわよねっていうふうにバットを向けられるわけなんですけどいやいやいやいやそんなことないですよお姉さんたち落ち着いてっていうふうになるわけなんですよねでその、まあ、気が強そうな一番年上のお姉さんとそしてなんか清楚そうな感じの女の子っていうかまあ女の子とそしてなんかちょっとフレンドリーな感じの活発な感じのショートヘアの女の子と3人いるわけなんですよねでもうなんでこんなことになったのっていうふうに一番清楚そうな女の子が泣いてああくっそマジで日本に日本,便日本行きのフライトに乗らなきゃよかったわみたいなふうにお姉さんが言うわけなんですよねでアキラくんたちは「えひょっとしてお姉さん3人ともキャビンアテンダントですか?」ってなるわけなんですよねフライトアテンダントですかってでまあなせっかく出会ったのも何かのご縁だしそしてそので家電量販店の家電量販店付きのデパ地下にアキラくんたちは入ってきたわけなんですよねだからあの食料とかも結構あるわけなんですよおつまみとかアルコールとかも一通り集めてその暗いデパ地下の中でせっかくだから自己紹介でもするみたいなふうになるわけなんですよねでなんかこれコンパみたいだなっていうふうになるわけなんですよでアキラくんはこれはまたとないチャンスっていうふうになるわけなんですけどお姉さんたちは彼氏いるんですかみたいなふうになってその清純そうな女の子が「それって今関係あります」っていうふうにギロっていうふうにみらまれるわけなんですよねそうあきらくんは女性経験がほとんどないから会話もだだ滑りなわけなんですよねでまあその一方で県庁はその口がうまいしその見た目もかっこいいしあのモテモテなわけなんですよねで一番活発そうな女の子と「いやどこのネイル使ってんのすっごい綺麗だね」いや君もすごい綺麗だよみたいなふうにもう早速イチャイチャしてるわけなんですよねでうわケンチオってでケンチオはアキラを見てニヤっていうふうに勝ち誇るわけなんですよねクエーっていうふうになるわけなんですけどで一番年上のお姉さんはあの酒をガバガバ飲んでてでもう一人メガネのおっさんはうーうーってずっとガタガタ震えてるわけなんですよねでアキラくんはその場を盛り上げるためにアルコール度数の高いお酒を鼻で一気飲みしますっていうふうに一気飲みして盛り上げるわけなんですけどもうあの、まあ、当然体調崩すというかうえっていうふうにあのトイレに行って吐くわけなんですよねだったらそのなんか彼氏がいるかどうか今言う必要ありますかってに睨んできたあの清楚そうな女の子がアキラくんを心配してき来てくれたわけなんですよね大丈夫ですかって背中さすってくれてひょっとしてこの子俺に気があるんじゃいやシンプルに心配しただけですってあのシンプルに無理してたから心配だっただけですっていうふうにきっぱりと言われるわけなんですよねそれに私彼氏いますって
単純にいい子だっただけなわけなんですよねでその一方で県庁はその活発そうな CA さんとちょっと年頃の関係になっててでもう一方で一番お姉さんの CA さんはあのおっさんに近づかれるわけなんですよねマジやってないかよみたいなふうにお,あのお姉さん飲んでるわけなんですけどおっさんがその足湯触ってきて「おいおっさん私に触れようなんぞ100年早えおっさんあんたゾンビにヒヤー!」っていうふうに声が聞こえるわけなんですよねで県庁が「なお姉さん大丈夫ですか?」ってほぼ反乱の状態でそのコンパというかご飯食べてた場所に行ったらおっさんとお姉さんがゾンビになって県庁に襲いかかるわけなんですよ。うわーって、うわーって。で、県庁はバットでぶん殴るわけなんですけど、うわーごめんお姉さんって。ただ、さっきまで県庁と一緒にその肉体関係を持ったあの活発そうな女の子は、そこで噛まれるわけなんですよね。うわー、なんとかちゃんっていうふうになるわけなんですけど、その一方で、あきらくんと清純そうな女の子は、階段で雑談するわけなんですよね。女の子はアキラくんと同じく社会人3年目なわけなんですけど正直仕事を辞めたくなってるわけなんですよね。っていうのも CA さんの華やかな世界に憧れていたわけなんですけどまあ結構その水面下での女性同士のすねの,の,の蹴り合いというか足の蹴り合いみたいな世界だったりとかお客さんのおっさんに「お前らなんかさどうせ空の上にいるだけの召使いなんだからもっとちゃんとやれよ」みたいなふうに言われたりとかして。正直心が折れそうだったわけなんですよね。で、あきらくんは、その女の子に対して、CA さんになる夢は、誰かから与えられたものなのそれとも、自分が思ったものなのどっちなのって、自分が、自分の意思で幼少期になりたいっていうふうに思ったものなのって聞くわけなんですよね。っていうのも、あきらくんは、その制作会社に入ったのを、今思い返せば、周りの人たちが、制作会社に入るってすごいっていうふうに言っていたからじゃあ制作会社に入った方がみんなからチヤホヤされるのかなみたいなふうなそういう外発的な動機で自分がやりたいっていうふうに思ったからじゃなく例えばその親が公務員になりなさいとか銀行員になりなさいとか大企業に勤めなさいみたいなそういう周りからの期待でこういうことをした方がいいのかなっていうふうに入ったわけなんですよねだからその結果モチベーションが続かなかったわけなんですよだからこそこその女の子は本当にやりたいこととして CA さんを目指したのかなっていうふうに聞いたわけなんですよね。で、自分の本当にやりたいことが CA だったら、その失礼なおっさんに多少言われたところで気にせず立ち直れるはずだよっていうふうに言ったわけなんですよね。で、女の子は、あきらくんの背中をさすっているときに思い出したわけなんですけど、私、幼少期飛行機に乗ったときに気分が悪くなってトイレで吐いていたことがあるのって、そのときに CA さんが優しく背中をさすってくれて私すっごい嬉しかったのってそんな素敵なお姉さんになりたかったから私も CA さんを目指したのあきらくんありがとうあなたのおかげでこの今の仕事が私の夢だ,夢だったっていうことを思い出せたってなんか今日楽しかったまるでコンパみたいだったってコン,パコンパみたいだって言い,言いかけた時に階段の踊り場からそのおっさんのゾンビが「えー!」っていうふうに襲いかかってきてその女の子の首噛みつくわけなんですよねガブッてで女の子は「あっあきらくん逃げて」って「私もうダメみたい」って「あなたのおかげで夢を思い出したわありがとう早く行って!」ってなるわけなんですよねで女の子はそのおっさんを抱えて階段を転がり落ちるわけなんですよねであきらくんは半泣きになりながらデパ地下を去るわけなんですよねで県庁は巨大なテレビを「おいあきらお前どこ行ってたんだよお前遅かったからお前の欲しかったテレビあの探してきてからな」っていうふうにバイクに乗せてるわけなんですよね確保してくれたわけなんですよ県庁やるって感じなんですけどで2人は元いたマンションに帰るわけなんですけどあきらくんはやりたいことのゾンビになるまでにやりたいことの一つに幼少期の頃の夢を思い出すっていうことを付け加えるわけなんですよねでアキラくんは自分の幼少期の夢とか幼少期やりたかったこと好きだったことを思い出すわけなんですけど幼少期の夢はヒーローになることだったわけなんですよね田舎で育ったわけなんですけど
、まあ、人な女の子とかをいじめている人たちに対して男の子とかに対して「正義は必ず勝つ!」ってなんかヘルメットをかぶってヒーローごっこをしていたわけなんですよね。で賢治に対して「賢治を俺正義のヒーローになる」っていうふうに言うわけなんですよね。で賢治はあの頬を引きつらせながら「へえへえあそうか頑張れよ」っていうふうになるわけなんですよね。もう賢治も大人だから否定しないというかあの優しくしてくれるわけなんですけど。けどヒーローってどうやって金稼ぐんだって賢治は言うわけなんですよね。あきらくんは「あー確かに」ってなるわけなんですけど。というかヒーローって空を飛んだりとか炎を出したりとか水を操ったりとかそういう能力があるけどあきらは普通の人間だよなってどうやって戦うんだってゾンビとかからって言うわけなんですよね。で、アキラくんはそうだ一ついい案があるって言うわけなんですよねそしてあきらくんはそして賢治は水族館に行くわけなんですよというのも空を飛べないし特別な力があるわけじゃないけどその水族館のスーツを着ることによってゾンビと戦うことができるっていうふうにあきらくんは気づくわけなんですよねというのもヒーローっていうのは見返りを求めず人を守るために頑張ることができるそんな人間じゃないですかで水族館のスタ,スタッフのスーツっていうのはそのサメとかワニとかシャチとかに噛まれても怪我をしないように鎖片びらのようにすごい入念にその金属が編み込まれて作られてるわけなんですよね。でその水族館の真っ黒いダイビングスーツみたいなやつにペイントをしてそして顔にはヘルメットとかをつけてそれで「アキラマン参上!」みたいな風にヒーローになるわけなんですよね。でたまたままその一般人たちが移動しているバスがゾンビに襲われてその人たちが逃げまどっていたわけなんですよねで賢治郎が「おいこっちだ水族館に来い早く」っていうふうに誘導してあきらくんが、まあ、陸上部陸上部で鍛えた陸上部じゃないわラグビー部で鍛えたタックルでゾンビたちをボーンっていうふうに川に突き落としまくってるわけなんですよねでしかもそのスーツを着ているからゾンビに噛まれても当然感染しないわけなんですよ歯が届かないわけなんですよとはいえゾンビに噛まれるるその圧力は加わるから痛いわけなんですよね痛痛い痛いってあそっか歯は通らないけど代わりにあの当然その歯の噛みちぎられる分の圧力が皮膚に伝わるからめちゃくちゃ痛いだろうなアキラって「ケンチオちょっと助けて!」って「いやーけどそのスーツ一着しかないからあとは頼むわガチャ」っていうふうに鍵閉められるわけなんですよね「ケンチオの白状もの!」ってゾンビ10体ぐらいに囲まれるというかのしかかられるわけなんですけど。だそいつらをなんとかあきらくんはポイポイポイっていうふうに川に放り投げて「拳銃ひどいじゃないか」っていうふうに水族,館の水族館の中に戻ってくるわけなんですよね。でその助けた一般人の中には先日コンビニで知り合った知り合ったというか出会ったリスクヘッジお姉さんがあの綺麗なお姉さんがい,るいたわけなんですよね。であきらくんはドキドキするわけなんですけど拳銃が「おいあきらどうしたあのお姉さんをチラチラ見て」って「確かにすごい綺麗だけど」って。いや実はこの前コンビニで会って,って「おいおいそれもそれはいいじゃねえか」って何かの縁だから今回こそ連絡先を交換しろよっていうふうに言うわけなんですよねでくんが「あああのお姉さん先日ぶりですね」っていうふうに話しかけるわけなんですよねでお姉さんはくんを見て「誰?」って「あのこの前のコンビニで出会った」って「いやーここで出会ったのも何かの縁だからよかったら連絡先でお断りします」って「丁重にお断りします」って言うわけなんですよねでしかもめちゃくちゃ論理的にあのアキラくんの心がくしゃくしゃになるぐらい責められるわけなんですよねまたリスクヘッジができてないとだその検知をそのそのヒーローになりたいいい年してヒーローになりたいということはその自分に自信を持ってないだから変身願望があるということそういう自己承認欲求の塊で自己承認欲求を満たすためにあなたの隣の友人を危険にさらしてまでこんな偽善者まがいの行動をしている人間と一緒に行動を共にしていたら私の命もいくつあっても足りないわってリスクヘッジができてないわって一緒にいたら生存確率が下がるわってで大人になってもそういうヒーローの姿に憧れるということは社会的に大した地位についていない自分に自信が持ててないという現れだからそんな程度の低いような人間と連絡先を交換する価値はないわっていうふうに
あの実際にはも,もっとベラベラとそしてもっと鋭い棘のあるような言葉を言われるわけなんですけどでアキラ君と県庁は「うわーすげえ喋るってす,すげえ的確に言ってくる」というふうになるわけなんですけどでアキラ君は確かに県庁を見て「そっか俺のわがままに付き合わせることによって県庁あの県庁に危険を及ぼしてるんだよな」っていうふうにちょっと反省するわけなんですよね。それは確かに見てて思いましたまああの県庁はいいやつだしそもそもあきらくんの助けがなかったら県庁は死んでるからだからこそあきらくんと行動を共にしてくれているっていうのもあるんですけどいやーそのお姉さんの言うことには一理あるわけなんですよねであきらくんがシュンとしている時にまあその水族館からここからどうやってその脱出するというか逃げるっていうような話をしていたら水族館の中でなんかゾンビたちが出てくるわけなんですよねなぜだって外は,全外は全部閉めていたはずだぞってただこの水族館の中にもゾンビが紛れていたみたいだっていうふうになるわけなんですよねでさらに人食いジンベエザメがの体から足が生えて陸上生物になって追っかけてくるわけなんですよねその水族館の中でもちろんジンベエザメとかもいるわけなんですけどその水槽の中に人の肉というかゾンビが落ちてそのゾンビをサメが食べるわけなんですよねでサメがゾンビ化してそのサメの腹部からゾンビの足がニョキって人間の足がニョキって生えてきて2本じゃなくて6本ぐらいというかあの3人4人分ぐらい8本ぐらい足が生えてきてそれで手と手と歩くわけなんですけどめっちゃでかいわけなんですよね 4m5m ぐらいあるような体長 4m5m ぐらいあるようなで高さもなんか 2.5m ぐらいありそうなそんなホウジロウザメが水族館の中をかっ歩して練り歩いて人を襲い始めるわけなんですよね。でみんなで非常階段の方に逃げるわけなんですよただ女子高生が「やばい逃げなきゃ逃げなきゃやばい死んじゃう死んじゃう死んじゃう」っていうふうになってパニックになって静香さんを突き飛ばしていち早く駆け込んでその非常口の中にのドアを閉めるわけなんですよねで「<笑>みんなあのみんな避難できたか?」って「逃げ遅れはいないか?」っていうふうになるわけなんですけど県庁が聞くわけなんですけどあれあのリスクヘッジお姉さんはっていうふうにあきらくんが気づくわけなんですよねおいいないぞってで女子高生が「違う違う私のせいじゃない仕方がなかった仕方がなかった」って言うわけなんですよねで非常口のドアがそのジンベエザメゾンビがバーンっていうふうにぶつかってきたから形が歪んでドアが開かないわけなんですよねまずいリスクヘッジお姉さんがってなるわけなんですよでそのお姉さんはジンベエザメがじりじり近づいていて汗を流しながら、全く私のちょっと人助けちょっと人助けをしたらこうなんだからって私もまだまだリスクヘッジができてないわねっていうふうに自分の士気を悟るわけなんですよねでその静香さんはそのお姉さんは短絡的で非合理的なあきらくんと一緒にいると生存確率が下がるっていうふうに言っていたわけなんですけどあきらくんが自分の危険を顧みずその裏口とかからバーンっていうふうに出てきて「おいサメこっちだ!」っていうふうにそのサ,メにサメに殴りかかるわけなんですよねでそのお姉さんを助けてくれるわけなんですよそう静香さんが否定していた言動のあきらくんがそのあきらくんが静香さんの命を救うわけなんですよねただあきらくんが殴ったところでジンベエザメびくともしないわけなんですよねでその助けて「助けに来てくれたのは嬉しいけど作戦はあるの?」っていうふうにあきらくんにお姉さん聞くわけなんですよね「作戦はないです!」って「<笑>そんなことだろうと思ったわ」ってお姉さん言うわけなんですよねでお姉さんはスマホで調べた情報で「私に作戦がある」わって言うわけなんですよねそのホウジロザメはその繊細な電気信号のセンサーを持ってるみたいなんですよでなんか炭酸電池とかそういう電気を帯びたものにに触れるのが非常に弱いわけなら,しい弱いらしいんですよねだからなんか電池を持ってきてその電池を握った状態でサメを殴ったら効くはずっていうふうになるわけなんですよね。っていうふうになったら2人がおとりになってどっかから電池を集めてくるとただ、まあ、やっぱりその噛まれてもある程度大丈夫なというか体力的に余裕のあるアキラくんがおとり役を捕まつるわけなんですよね。アキラくんちょっっとだけ時間稼ぎをお願いってあのお姉さんは言うわけなんですよね
で静香さんが電池を探しに行く<笑>お姉さんじゃあの静香さんって言うんですけど電池を探しに行く時間稼ぎをあきらくんがしていたわけなんですけどやっぱりちょっと狭いスペースだと逃げ切れないというか追い詰められるわけなんですよねだったら県庁がダクトから助けに来て「おいサメゾンビここに美味しそうな桃があるぞ」って全裸になってダクトからケツを出してプリプリするわけなんですよねであのおとりになるわけなんですよでサメがそのまあ高さ2 3メートルぐらいあるようなダクトからケツを出している県庁にかぶりつこうとして「うわー危ない危ない」っていうふうになるわけなんですけど静香さんが「あきらくん」っていうふうに電池を投げるわけなんですよねであきらくんがその電池をカシッと掴んで「こっちを見ろ!」っていうふうにジンベエザメをぶん殴るわけなんですよねだったらあきらくんには感じれないぐらいの微弱な電流けどホウジロザメには会心の一撃になる電流が流れてブリリリっていうふうになってバタンっていうふうに倒れるわけなんですよねでまあみんな助かるわけなんですよ「やったー!」ってその日の夕方になるわけなんですけどまあ他の人たちはそれぞれ別の自分の家とかに帰るわけなんですけど静香さんは県庁とあきらくんの後ろをついていくわけなんですよねたまたまルートが一緒なだけよっていうわけなんですけどで静香さんはあきらくんたちに対して自分の考え私は間違ってたわって自分の考えを改めるわけなんですよねでそのあんたに対してディスクヘッジができないから生存確率が下がるって言ったけどあの言葉は撤回するわってありがとうあなたのおかげで私は助かったって言うわけなんですよねでらくんはまた再度その県庁に肩を押されてあのよかったら何かの縁なので連絡先交換しませんかって言うわけなんですよねで静香さんはお断りします<笑>で言おうかと思ったけどどうせ次会うこともないんだろうから連絡先ぐらいは交換してもいいわって携帯を出してくれるわけなんですよねそれで「はあ」って「あ静香さんって言うんですね」って「よかったらあのこれから一緒に行動嫌ですお断りします」って断,れれば断られるわけなんですけどまあなんだろう人それぞれ考え方は違うけどただその結局何が正解になるかわからないってわけなんですよねで僕も極力その合理的にいきたいなっていうふうに思うけどやっぱ人間だから感情とか欲望に抗えないじゃないですかただそういう感情とか欲望とか短絡的な思考とかによって問題を解決することもあるよっていうのを教えてくれる素晴らしい回だったなっていうふうに思うんですけど皆さんはどう思いますかすごい胸熱だったんですけどでその後あきらくんは自分が幼少期になりたかったヒーローを実際にやってみたわけなんですけど楽じゃないなぁと人を助けるのってそしてまあ自分の行動で親友の県庁が何度も危険な目にあったわけなんですよねだからヒーローになるのはやめるっていうふうに言うわけなんですよね次にやりたいことは実家の親に元気な顔を見せに行きたいって言うわけなんですよねというのもでまあ県庁もそのまあアキラの親友として俺もアキラの,あのご両親に挨拶しないとなって言うわけなんですよねまあそのあちこちでその電気とか通信とかのインフラが止まり始めてマンションの水もそこをつき始めたわけなんですよねだからそろそろ移動するかっていうふうになってたわけなんですよということでアキラくんの実家の超ど田舎の群馬に帰ってみようとそのすいません群馬をバカにしているわけじゃなくて群馬の中でも超ど田舎のところにアキラくんの実家があるらしくてそこに帰ってみようっていうふうになるわけなんですよねであのまあ県庁はひょっとしたら旅先でお姉さんとの素敵な出会いがあるかもしれないからってそのコンドームをあの持ってったりとかまあけどさあきらくんが「県庁はもうこの家とはおさらばするんだから必要最低限なものだけ用意しろよな」っていうふうに言うわけなんですけどあきらくんはそう言いながら水鉄砲をリュックの中に入れようとしてて県庁が「それ本当に必要なもんなのか」っていうふうに<笑>「おいあきら」っていうふうになるわけなんですけどで移動するとなったら。バイクだけじゃちょっと足りないよなってでやっぱりキャ,ンピンキャンピングカーでしょっていう風になるわけなんですよねでキャンピングカー売り場に行ったらキャンピングカー売り場とかあるんですか僕ちょっと知らないですけど僕の住んでるところど田舎なんで静香さんとまたもや出会うわけなんですよねあれ静香さんじゃないですかとでその静香さんもやっぱりそのなんだろう、まあ、生活していく上でウイルスの原因を特定したりとか
安全な場所に避難するためにはキャンピングカーを持っておくことは合理的だわっていうふうに考えてきたわけなんですけどでアキラくんたちが「だったら一緒にキャンピング,キャンピングカー乗って移動しません?」って「一緒にいると生存確率が高まりますよ」ってあの言うわけなんですよね。お断りするわっていうふうに静香さんがちょっと感情的に否定するわけなんですけどけどあのお姉さん静香さん運転免許持ってないとさっき言ってたじゃないですかって運転免許持ってないのに運転していいんですかってアキラ持ってる、うん、そうですよアキラは運転免許持ってますよってあの男手があった方が何かと便利ですって,って<笑>なんかその言葉だけ聞いてたら何にもしないってだからちょっと一緒に行こうぜみたいなふうに誘ってくるあのまあなんかああのチャラい男の人たちにすごいなんか雰囲気に出るなっていうふうに思うんですけど静香さんはその珍しくあきらくんたちに論破されて「うん」っていうふうに顔をわからめてほっぺたを膨らませながらもあきらくんたちに従うわけなんですよね。確かにこれ,これこは一緒に移動した方が一緒のキャンピングカーに乗った方がいいかもしれないわねっていうふうになるわけなんですよね。まあ、それにあきらくんたちは無害というかいい人たちっていうのを静香さん知ってるからっていうのもあるんでしょうけど。分かったわっていうふうに言うわけなんですよね。で、まあ3人でキャンピングカーを楽しく吟味していたわけなんですけど、楽しく吟味といっても、静香さんはやっぱり合理的で、やっぱり長期的な移動するって考えたら、のガソリンの積載量が多くて、そして、あのどんな陸地にも対応できるような分厚いタイヤでな、なんちゃら型で、でさらにその空間の広いような。仕組みだったり浄水,施設が浄水設備があるようなキャンピングカーが望ましいわっていろいろ吟味していくわけなんですけど県庁とあきらくんは見た目のかっこよさとかで決めていくわけなんですよね「これがいいじゃん」とか「いやこっちの方がかっこいいぜあきら」ってちょっと真剣に考えてるのってけど静香さんも本当はそういう合理的とかじゃなくて「これいい」っていう思うようなキャンピングカーとかあるんじゃないですかっていうふうにあきらくん聞くわけなんですけどそんなものそれよりも合理性とか機能性の方がっていうふうになんか。これすごい可愛いっていうようなキャンピングカー静香さん見つけるわけなんですよね。で「うんこれけど合理性、うん、かわいい、うん」っていうふうに静香さんは悩むわけなんですけどそんな中そのキャンピングカー売り場のところにゾンビたちが「ええ」っていうふうに来るわけなんですよね。やばいゾンビたちが来たって「どれでもいいとにかく乗り込め」っていうふうに乗っ,乗ったやつは静香さんもあきらくんも県庁もこれがいいっていうふうに思ってなかった普通の無難な真っ白いやつなんですよね。でそれに乗り込んで脱出するわけなんですよねで高速道路にの乗るわけなんですけど全然ゾンビがいないわけなんですよありがてーっていうふうになるわけなんですけどで県庁はあの、ま、あのバイクに乗ってでアキラくんたちはキャンピングカーに乗って先に進むわけなんですよねこのまま群馬に行くぞとそんな中なんでこんなにゾンビがいないのかしらっていうふうに静香さん思うわけなんですけど高速道路の真ん中にタイヤをパンクさせるスパイクが敷いてあるわけなんですよね。で、あきらくん、道に何かあるわよって。ただ気づいた時には、パーンっていう風に踏んじゃうわけなんですよね。で、タイヤがパンクすることによって、バイクを運転して、運転していた県庁は、あの道に投げ出されて、パーンっていう風に出血するわけなんですよ。うわっ、あっ、あっ、って。で、あきらくんたちのキャンピングカーもタイヤがパンクするしね。で、さらに、少し道の先にタイヤを大量にタイヤじゃない車を大量に横積みしてバリケードが敷かれているわけなんですよでそのバリケードからなんか野球のユニフォームを着たおっさんたちがバットを持ってガンマをくちゃくちゃ噛みながら「へっへっへっへっ」っていうふうに見てるわけなんですよねでさらに加えてなんと「おいおい天童じゃねえかお前生きてたのか」ってあきらくんを。散々いじめた元上司の小杉チーフが出てくるわけなんですよねでアキラくんは完全にビビるわけなんですよ小,小杉リーダーもうあの完全に過呼吸になるわけなんですよ過呼吸になるわけなんですよねでかわいそうにタイヤがパンクしてお友達が怪我してるじゃないか向こうのサービスエリアで食料の補給とか応急手当とかタイヤの交換もできるぜどうだ来ないかってで静香さんはこれは完全に罠よってあんなところにタイヤのスパイクが敷かれているのもこうやって都合よくこの人たちが来たのも自作自演だわってなるわけなんですけど
じゃあこのままお前たちほったらかしにするかどうするゾンビが来て逃げ切れるのか俺たちは別にどっちでもいいんだぜまあ来たら代わりにタイヤの交換とか応急手当て分労働してもらうことになるけどなあっていうふうに言うわけなんですよねいやーやっぱりこういう無法地帯になった時には漂流ネットカフェとかエデンの檻みたいに暴力を使って人を支配しようとしてくるやつらが生まれるのはやっぱ当然なんですよね憎たらしいことに<笑>で静香さんは絶対にダメよって言うわけなんですけど県庁が血まみれになってるしさらに明君はもう昔の恐怖体験が呼び,呼び覚まされて体がすくんで何もできなくなるわけなんですよね口答えできなくなるわけなんですよねどうするんだ明<笑>はいお願いしますって言うわけなんですよねで県庁はあの結構の重傷で全身包帯でぐるぐる巻きになるわけなんですけどで代わりに明君が2日間ただ働きになるわけなんですよねで炎天下の中でその、まあ、なんだろうそのサービスエリアでバリケードを作っておいて誰かトラックドライバーとかが近くのスーパーとかコンビニとかに行って食料を詰めて持って帰ってきてでその食料とかをサービスエリアとかあの電,電力を稼働させてとか新鮮な綺麗な水を持ってきたりとか野菜を持ってきたりとかしてサービスエリアを運営していたわけなんですよね運営していたとかそこで生活している人たちがたくさんいたわけなんですよね。で、あきらくんたちと同じようにその騙されてというか弱点を背負わされて不当に労働させられている人たちがたくさんいるわけなんですよ若い女の人とかも含めてねとかお年寄りとかも含めてその小杉チーフの,あの直接の直属の部下というか草野球チームのメンバーのおっさんたち以外はみんなこき使われているわけなんですよであきらくんはそのトラックで運んできた食料品たちをサービスエリアの中に運ぶ重労働をさせられているわけなんですよねでせっかく自由な世界になったのにこんな炎天下の中なんで俺は奴隷のように働いているんだろうっていうふうになるわけなんですよねでさらにその隣を見たらゾンビたちが手足を縛られた状態でそのトラックを運んでいるわけなんですよねでこれってどういうってゾンビが部屋のあのサービスエリアの中にってそのゾンビだって同じ労働力だってその人を目の前に設置してその馬の前に馬の目の前に人参をぶら下げるみたいな感じでゾンビに力仕事をさせてるわけなんですよね。何でも使あのゾンビだって立派な労働力だ何でも使うぜっていうふうに小杉チーフは言うわけなんですよね。で小杉チーフはそういうパワハラというかまあ人を洗脳して自分の思い通りにコントロールするのが得意なわけなんですよね。でアキラくんはそのいっぱい頑張って働いている人たちに対して。景気づけというか、まあ、その元気になってほしいからねぎらいたいからローをねぎらいたいからその、まあ、バッテリーを使って冷蔵庫を稼働させてビールを冷やそうとするわけなんですよねそれを見た小杉チーフが「おいおいアキラお前何やってんだ」って「俺がそんなこと言ったか」って言うわけなんですよねただその野球チームのおっさんたちが「おビール冷やしてんじゃん」っていうふうに言って小杉チーフが手のひらを返して「チッそうだ」日頃頑張っているお前たちに俺からのご褒美だって社員のやつらにはちゃんと給料を払わなきゃなっていうふうにいい顔するわけなんですよねでその夕方なんですけどあきらくんとか他の労働者たちはこき使われてその野球チームと小杉チーフはベロベロに酔っ払うわけなんですよねギャッハッハおいビール足りてないぞさっさと持ってこいよボケこんなこともできねえのかみたいなふうに言うわけなんですよねでおばさんがその辺の労働者のおばさんが小杉チーフにビールを継ごうとしていたら「おいんでババアが俺に次に来るんだよおいそこの綺麗な女お前こっち来い」っていうふうに静香さんが指名されるわけなんですよね静香さんは端っこでチビチビとあの飲んでいたわけなんですけどそもそも静香さんは、まあ、労働免除されているとかアキラがアキラくんが働くっていうことが条件だったからああの静香さんは県庁の,あの見舞いというか面倒を見ながらもそのアキラくんの労働が終わるのを待っていたわけなんですよねただ静香さんはまあ、ことを荒立てるのは良くないわねっていう風に思って嫌々ながら小杉チーフに酒を継ぐわけなんですよで小杉チーフはそのまあ、露出度の高い静香さんの服を
鼻の下伸ばしながら「イエーン」っていうふうに見てるわけなんですよねでちょっと今和の国のアリスとかでもその主人公のヒロインの女の子の,あのハスヌマウサギちゃんだったかながスポーティーな格好をしてたしビーチ編でそのもう全く同じように力で支配してるようなやつにあのまあなんかレイプされそうになるようなシーンとかがあってそんな感じになっちゃうのかっていうふうにちょっと僕あの怖かったんですけどちょっとアニメでカットされてるだけでそういうようなシーンがあったのかもしれないですけどまあ何せ静香さんも嫌な思いをしながらビールを継ぐわけなんですよね。で賢治夫と「そのあきらくんなんか様子が変ね」って言うわけなんですよ。でくっそ俺がこんなに怪我をしたばっかりにって検知用も言うわけなんですけどまあいいわ2日だけの辛抱よってなるわけなんですよね<笑>ただそのわずか2日の中であきらくんは昔のように徐々にアメとムチで洗脳されていくわけなんですよねで散々そのこき使わせてボロクソにバリ雑言を浴びせた後あきらくんを抱きしめて<笑>俺はアキラお前のことを思って言ってるんだってお前のことが大好きだからお前のことが大事だからこんなこと言ってるんだってお前にもっと成長してほしいからこうやって言ってるんだぞってでアキラ本当にお前明日出ていくのかってそんなことしなくてもいいじゃねえかとこんな荒廃した世界でわざわざサービスエリアからこの安全なサービスエリアから出て危険な場所に行く必要なんてないじゃないかと。これからもお前は何も考えず俺の言う通りに従えば大丈夫なんだお前をずっと守ってやるからって小杉チーフは言うわけなんですよねで明く君は「俺は何のために外に出るんだここにいたら安全そうだわかりました小杉チーフ」ってなるわけなんですよねで君は自分の頭で考えるのをやめ言われた通りにこき使われる2日目を過ごすわけなんですよ静香さんはキャンピングカーでく君の,そのゾンビになるまでにやりたい100のノートを見てってあのちょっと笑いながらも一言かあの何か,か書くわけなんですよねでこのあとすぐ明らかになるわけなんですけど静香さんの過去なんですけど親父さんが外資系の金融マンでとてもやり手だったわけなんですよねでアメリカに渡ったわけなんですけど幼少期から静香さんには決められたルートを歩くことしか許されなかったわけなんですよね付き合う友人とかあの付き合う男の子だったりとか拾った子猫お前それあの捨ててこいというか絶対に飼ってくれなかったりとかそして静香さんは医者になりたかったわけなんですけど医者なんてあのまあ、そんな低賃金な仕事なんてやるなと俺の会社を告げっていうふうに言われるわけなんですよねで全部指示出しをされるし否定されるわけなんですよね静香さんはそのかわいそうな捨てられていた子猫を拾って持って帰ってきたわけなんですけどお父さんにバレたら捨てられるからこっそり屋根裏で飼っていたわけなんですよねで病気にならないように医学の知識とかも勉強して子供のその子猫の世話をしていたわけなんですけどだからこそお医者さん目指したいっていうふうに言ってもダメだ認めんって言われるわけなんですよねであと屋根裏で飼っていたあの猫保健所に引き取ってもらっただからバカな夢は諦めてあの俺の言われた通りに勉強して過ごせって言われるわけなんですよねなんでってお前の将来にあんなもの不要だからだだから処分したっていうふうに言ってくるわけなんですよねで親の会社を継いでキャリアを積むために日本支店にやってきたっていう静香さんは高圧的な人間にコントロールされてきたという過去があるわけなんですよね、まあ、だからこそ、まあ、合理的な思考とかも身についてきたわけなんですけどだから晶君を見てその昔の自分を思い,出す思い出して静香さんも腹が立っているわけなんですよねでやっと晶君のただ働きの2日間が終わり朝になったわけなんですよねで静香さんはイライラしながら「さあ約束通り2日間終わったわよ私たちはもうこのサービスエリアから出ていくから」って「あきらくん行きましょう」ってなるわけなんですけど県庁もその治療が終わってねただあきらくんはそのおどおどした様子で「いやーそれなんだけど何
。いやー、残念かもしれないが、アキラはこのサービスエリアに残るって、小杉チーフが言うわけなんですよね。どうやら、うちの社員として、ここでずっと働きたいそうだって言うわけなんですよね。で、アキラくんは、なんと、小杉チーフに言われていた、その、出て行ってもやりたいこととかないし外に行くのは危険だし小杉チーフの言う通りに生きてたら安心だし安全だしっていうふうにもじもじ言うわけなんですよねで静香さんは洗脳されたアキラ君を見て失望するわけなんですよねで「分かったケンチオ君行きましょう」ってで「え静香さんそれいいわ」けどアキラ君私もう二度とあなたと会うことがないと思うから言いたいことは言うわねってその男アキラくんのことなんて1ミリも考えてないわよ自分に自信がない人自分を肯定するために誰かをコントロールすることで高圧的に振る舞うことで自分の存在価値を感じているだけの残念な人なのよってでこのおっさんが望んでいるのはあなたの尊厳を誇りを自由意志を奪って屈服させることなのって自分を大きく見せることでしかコミュニケーションを取ることができないそんな方法しか知らない残念な人なのって私はアキラくんのおかげでその事実に気づいたってもう二度とそんな奴らに私の人生を渡さないわってねえアキラくんあなた人間なのよねって機械でもゾンビでもないまだ人間のアキラくんあなたは一体何をしたいのって少なくとも私は全身全霊で一秒でも早くこのキモい親父の元から去りたいって言うわけなんですよね。で、その話を聞いていた他の労働者たちもはっ,っていう風になるし、話を聞いていた他の野球チームのおっさんたちも気まずそうに顔、目を背けるわけなんですよね。というのも、小杉さんって危険な運搬の仕事とか絶対しないよな、口だけでさ、おいバカ、やめろ、それ言うなって。あの、他の労働者のやつより俺たちの方が作業量少なくてまだマシだろってコソコソ言ってたわけなんですよねやっぱそういうのはバレていくわけなんですよねでアキラくんはその、まあ、静香さんがそのアキラくんの書いていた死ぬまでにやりたい100のことのリストの中の一つとかページを見せて静香さんが書き加えたムカつく上司に一言言ってやるっていうような文言をアキラくん見せられてそして静香さんの言葉で「<笑>っていうふうになるわけなんですよね我に返るわけなんですよでアキラ君はまた目に輝きを取り戻して「小杉チーフ今までお世話してくれてありがとうございました僕はここを去りますさよなら」っていうふうに言うわけなんですよねで小杉チーフは汗を垂らしながら「お前何言ってるんだここまでお前を育ててやったのは誰だと思っているその恩に報いないで出ていくというのかはいどうも申し訳ございません」っていうふうにお前今まで育ててやったゴンはゴンあの恩はどうするそれも大変申し訳ございませんっていうふうにもうあの平誤りで小杉チーフにをいなしていくわけなんですよねでそれを見て他のメンバーたちも他の,その野球チームのおっさんとかも「えこれでかいこんなしょうもないことだったのか」って「俺たちが小杉チーフにの恐怖政治に従っていたのは一体何だったのか」って幻想だったっていうことに気づき始めるわけなんですよねでまあ、小杉さんについていかない方がいいんじゃないかっていうふうに我に返り始めるわけなんですよそんな中トラックの食料運搬チームのあの一人が帰ってきて「小杉さん今日の,あの食料は豊作っすよとんでもないもなくうまいものがガチャ」っていうふうに後ろの運搬口を開けたらゾンビが一匹混じっていてその男性に襲いかかるわけなんですようわーってでゾンビが2体そのサービスエリアの中で解放されるわけなんですよ。うわーって。やばいゾンビだって。で小杉チーフは「慌てるなたった2体のゾンビだぞ」って。冷静に対処すればっていうふうに言ってたわけなんですけどトラックに乗っていた人がパニックになってすいませんゲップ出ちゃったトラックに乗っていたあの運転手がパニックになって操作を誤って労働力として使っていたあのガチガチに拘束していた。ゾンビたちの紐を引きちぎっちゃうわけなんですよねでゾンビがさらに解放されて10体ぐらいのゾンビがサービスエリア内で暴れ回るわけなんですよねうわーってで急いでみんなをトラックの上に避難させるわけなんですけど誰も小杉チーフを助けないわけなんですよねでしかも小杉チーフが「あ誰が助けてあメタボ気味だから
もう限界走れないっていうふうになるわけなんですよね正直僕たち視聴者はザーマーってさっさと食われちまいってなるわけなんですけどあきらくんが「小杉チーフこっちです」っていうふうに助けに行くわけなんですよねでみんなが驚くわけなんですよえっあきらくんってでキッチンカーの上に小杉チーフを引っ張り上げるわけなんですけどその周りにゾンビたちがあーっていう風に群がるわけなんですよねただアキラくんはその小杉チーフを助けに行く前に仲間たちにお願いです皆さんの力を貸してくださいって言うわけなんですよね策を,策を伝えてるわけなんですよで県庁とかもおいアキラあんなやつ見捨てていいだろうって言うわけなんですけど確かにあの人は嫌いです嫌いだだけど俺のやりたいことリストの中に目の前でゾンビに襲われている人を放っておくなんてことは書いてないって言うわけなんですよねで静香さんも県庁もやれやれっていうふうに笑顔を向けながらだそうだみんなお願いだ力を貸してくれってなるわけなんですよねそしてその小杉チーフとあきらくんは軽トラの上に行くわけなんですけど大型トラックがその軽トラの周辺にいるゾンビたちを4台の大型トラックを使って囲うわけなんですよねでこの軽トラのキッチンカーの中にはもちろん調理用のガスもあるとこのガスを噴出させているさあ小杉チーフ飛びますよって手をつかむわけなんですよねと飛ぶってちょっとマジかってあきらちょっと待て321それって飛んだら誰かがマッチをシュッっていうふうにやってそのキッチンカーの周辺に投げるわけなんですよねでゾンビたちを大爆発でボーンっていうふうに弾き飛ばしてあきらくんたちは脱出するわけなんですよねでみんなから「おい新入りお前やるじゃねえか」っていうふうに褒められるわけなんですよねで小杉チーフはその,あの抜けた腰を何とか立たせながらも「さすがだあきらお前たちもあきらを見習えよ」ってあきらはあの俺を助けるためにこんなにも忠実に働いてくれたアキラこれからもお前は俺のために働いてくれるよなっていうふうに言うわけなんですけどみんなはしらーっていうふうに小杉チーフを見てるわけなんですよねいやもうリーダーについていく意味ないしなんなら新入りの方がよっぽど役に立ったよなって新入りすげえよってで他の労働者たちもあの私たちももうこれまでの条件の分は働いたと思うのでおさらばしますねってで他の野球チームのおっさんたちも「俺もうこのサービスエリアにいるのやめる」って抜けるって「じゃあね小杉さん」っていうふうにみんなどんどんトラックに乗って去っていくわけなんですよねで小杉さんだけを残してもちろんあきらくんたちも去っていくわけなんですよで小杉チーフはまあゾンビが入ってこないフェンスの中で一人「待ってくれ!」っていうふうに叫んでサービスエリア編が終わるわけなんですよでこういうありがちなパターンとしてはこういうなんか性格の悪いやつはゾンビに襲われてざまあ見ろって展開だったわけなんですけどあきらくんは自分の言いたいことを上司に言った上にそいつを助けて人間としての格の違いっていうのを周りに見せつけてそして多分この上司は小杉チーフは一人寂しく死んでいくもしくはゾンビに襲われていくんでしょうけどそれをあえて描写しないっていうところがこのゾーン100の素晴らしいところだなっていうふうに思いましたねあえて残酷な描写にしないっていうようなところがこのゾンビパニックの中でもその結局僕たち人間社会の中でも人を騙したりとか陥れたりとかしている人たちは人知れず沈んでいくわけなんですよ騙されたりとか結局自分がピンチの時に誰も助けてくれなくて寂しく死んでいくわけじゃないですかっていうのをそのメタファーというか例えというかこの小杉先輩の小杉チーフの,あの人生によって描かせていく僕たちに示していくっていうのが見事だなっていうふうに見てて思いました。そしてアキラくんたちはアキラくんの両親がいる群馬まで目指すわけなんですよここからもまたその面白い話が続くわけなんですよねそしてサービスエリア編が終わってまた新しい仲間と出会うわけなんですよねアニメで言ったら8話目ぐらいかなあとは12話まであともうちょっとなんですけどその話もねなかなか深いんですよねいろいろ紆余曲折があるんですけどというのもまあ、静香さんとあきらくんとケンチオと3人で群馬に向かっているわけなんですけどその旅の途中でなんかゾンビに襲われている大型トラックを見つけるわけなんですよね
。で、やばい、助けなきゃっていうふうになるわけなんですけど、その中から、なぎなたを持った武士の鎧を着込んだ金髪の美少女が現れてゾンビたちを一刀両断するわけなんですよね。でちょっと情報量多くないっていうふうに静香さんが混乱するわけなんですけどっていうのもそのドイツ人の日本文化が大好きな21歳ベアトリクスさんが日本に憧れて日本に行きたくてずっとバイトをしてお金を貯めて貯めてやっと日本に来たわけなんですよね。その初日にゾンビパニックになったみたいなんですよね。でベアトリクスさんは日本でどうしても美味しいお寿司が食べたいわけなんですよね。で、まあ、ゾンビパニックになったけどいろんな寿司屋に電話しまくった結果生き残っている寿司職人さんがこの先にいるとでどうにかこうにかして冷凍の新鮮な魚を手に入れたとだからその寿司職人さんにこのお魚を届けたいというふうな願いがあったわけなんですよね。でそういう話を聞いてアキラくんは。死ぬまでにやりたいことリストの中で回らない寿司を腹いっぱい食べたいっていう夢があったわけなんですよねでそのことを思い出して目をキラキラさせて「そうかその夢はじゃあ絶対叶えないといけないですね」っていうふうにあの言って「ベアトリックスさんあなたのその夢お手伝いします」って「ではなケンチオ静香さん」っていうふうに見るわけなんですよねで「ああそうかこのパターンか」って「絶対自分が寿司食いたいだけでしょ」っていうふうになるわけなんですよねで寿司屋の亭主がいるであろう町に着いたわけなんですけどゾンビであふれかえっているわけなんですよねそんな中あのアキラくんが戦闘スーツあの水族館で手に入れたヒーロースーツを着てそしてベアトリックスさんが武装してゾンビたちをなぎ払っていくわけなんですよねでさらにゾンビたちを一箇所におびき寄せて静香さんが火炎瓶で焼き払うわけなんですよねなんか諸葛亮孔明みたいにやるからには徹底的にやるわよっていうふうに静香さんもスイッチが入ってて。センスを持ってゾンビたちを焼き払うわけなんですけどそしてその後みんなで寿司屋の亭主に魚を持っていくわけなんですよ亭主さん生き残っていたみたいででみんなで「うわーなんて美味しいお寿司なんだ」っていうふうになるわけなんですよね「口の中でとろける」って静香さんも高圧とした表情で「こんな美味しいお寿司食べたことないわ」っていうふうになるわけなんですよねであのベアトリックスさんは「噛まなくても口の中でとろけるあまりの美味しいお寿司を食べることによって涙をこぼすわけなんですよね。本当にこれでよかったですってなるわけなんですよね。<笑>で、亭主も嬉し泣きするわけなんですよ。今までいろんなお客さんがいたけど、そんなに喜んでくれるお客さんに出会えたことねえよって。嬉しいなって。どうせあ,のあんたらが最後の客だ。うちの一番の酒も飲んでってくれっていうふうに酒を振る舞うわけなんですよね。<笑>そして、まあ、日本の文化を満喫し,したいというベアトリックスも含めて4人で旅を続けるわけなんですよしかし真夏ということもあってさらにサバイバル生活水が貴重ということもあってまあ4人ともろくにお風呂に入れてないわけなんですよねで静香さんも自分の服変えて確かにもう何日もお風呂入れてないわねってなるわけなんですよで晶くんは「だったら温泉街でしょ」っていうふうにその群都市部から群馬に行くまでの道でなんか温泉街があるみたいなんですけどそこに立ち寄るわけなんですよねでみんな目をキラキラと輝かせて「温泉!」ってなるわけなんですよねまあらくんのやりたいことリストの中にも温泉にゆっくり浸かるっていうことがあるわけなんですよねでらとケンチオは速攻で全裸になってお風呂にドバーンっていう風に入るわけなんですよであのまあその前にわあ温泉街最高っていう風になってベアトリックスがめちゃくちゃ上手に日本文化を話すわけなんですよねそもそも日本っていうラルルルルルルっていうあのめちゃくちゃ早送りになるわけなんですけどめっちゃ日本に詳しいやんってでらくんは静香さんに対して「いやーちょっと、まあ、せっかくの温泉旅行なのに、まあ、あの僕たちがあの僕たちみたいな男が一緒にいて申し訳ないですね」っていう風になるわけなんですけど静香さんはまあ別に。その恋愛なんてそのなんか恋人と恋ようなんて思ったことないわって恋愛なんて面倒なだけよっていうふうに言うわけなんですよねであそうなのかって静香さんあんまりそういうの興味ないのかっていうふうに思いながらも温泉に浸かるわけなんですよねで「あんたたちすぐ服脱ぐわね」っていうふうに静香さんはあの呆れるわけなんですけど「よかったらお二人とも婚約しませんか?」っていうふうにあのあきらとあきらくんと。県庁は言うわけなんですけど「無理!」っ
丁重にお断りします。軽蔑させていただきます。っていうふうに静香さん、あの、断るわけなんですよね。で、ベアトリックスが、いや、ベアトリックスさんが、いいじゃないですか。一緒に入りましょうよ。っていうふうに、素裸になって、温泉に入るわけなんですよね。で、おーっていうふうに、アキラ君たちはなるわけなんですけど、で、静香さんえー、えー、そんなけど私は絶対嫌って絶対嫌っていうふうになるわけなんですよねだ,だったら指根からゾンビたちがじゃあパッていうふうに出てくるわけなんですよね普通蛍光感染とかするんじゃねっていうふうに粘膜感染とかしちゃうんじゃねっていうふうに思うんですけど何せよゾンビが出たからお風呂にゆっくり疲れないわけなんですよねでまあ4人全員なんか切り立った崖のところまで逃げるわけなんですけどとにかくみんな泣くわけなんですよねお風呂に入りたいって温泉ちょっとしか入れなかったってで静香さんがあなたたちはまだいいじゃない私もお風呂入りたいって入りたかったっていう風になるわけなんですよねなんかそのいつも合理的で冷静な静香さんがその感情的にあの女の子らしくその自分の考えてることをむき出しにするのがなんかすごい可愛くてあのキュンとしちゃったんですけどそれ僕だけですかねでそんな中もう夜,深くにな夜遅くになったわけなんですよねみんな崖の上でグー,グースから寝てたわけなんですけどあきらくんは目を覚ますわけなんですよねで山の奥深くを歩いているとふと散歩したくなって歩いていると温泉があることに気づくわけなんですよねであきらくんは「え温泉じゃうわ最高」というふうにすぐに服脱いで入るわけなんですよねでプカーっていうふうに浮かびながら「うーわ温泉最高」というふうに思ってたら静香さんの背中にぶつかるわけなんですよねえあれえ、静香さんえあごめんってで静香さんが「えなんで来てんの?」って「これ以上近づかないで」って「早く出て」って言って「いや俺そんなつもりなくてあの温泉があったから入っただけで静香さんがいたことに気づかなくて」ってまあ温泉目的だったんだったら今回見逃してあげるってであの岩を挟んで婚浴をするわけなんですよねで静香さんはまあ、ちょっとお風呂に入ってリラックスしたっていうのもあってその日中私恋愛なんて時間の無駄って言ったけど今思ったらあれは嘘よってあなたが羨ましかったんだって私の強がりだったわってもし仮に恋人がいるんだったらできるんだったらあきらくんのように一緒にいたら自然体でいる人とこういう温泉に入るのはそういう恋愛はいいのかもしれないわって言うわけなんですよねで、アキラ君はぼーっとその話を聞いていたわけなんですけど「えそれってもしかして僕のこと?」ってで、静香さんも自分の言ったことにハッて気づいて「いや違うわこれはそういうわけじゃなくて」って2人ともわたわたしてたら「あー」っていうふうに県庁の声が響くわけなんですよね「こんなところに温泉が」ってで「アキラ静香さん2人ともいつの間にそんな中に」「いやアキラの親友としてあの、この事実は喜ぶべきだがただ」温泉の,あの独り占め二人占めは許せんってこの独占は許せんっていうふうになるわけなんですよねでベアトリックスさんも二人とも温泉温泉を二人だけで独占してずるいですって私たちも入りますって二人とも服をバッて脱いでドボーンっていうふうに入るわけなんですよねいやーすごい和やかな回だったわけなんですけどそして次の話になって翌日あきらくんはついにご両親がいる地元に帰ってくるわけなんですよねアキラ君はご両親と会うのは3年ぶりで少し緊張してるわけなんですよそう運転する手が震えていて静香さんが「アキラ君ちょっと緊張してる?」っていうふうになんかいたずらっぽく笑うわけなんですよねでいやはい社会人になってから初めて帰ってくるんで3年間も顔を見せなかったんでちょっと緊張してますって言うわけなんですよねっていうのもまあ一人っ子なんですけどアキラ君のお父さんは「アキラお前がやりたいことはそんなちっちゃいことなのか人生一度きりなんだやりたいことをやれっていうふうに言っていたわけなんですよねただ親父だって片田舎の農家じゃんっていうふうに思っていて説得力なんかないじゃんっていうふうに思っていたわけなんですけど結局あきらくんの制作会社の社員として働きたいっていうのは誰かの夢を追いかけて社畜になっていたわけなんですよねでその結果今無職となって帰ってきているわけじゃないですかそのことにちょっと罪悪感を覚えていてそしてずっと親に顔を見せられなかった見せられなかったことに対しても罪悪感を覚えていてどんな顔して帰ってきたらいいのかっていうふうに思っていたわけなんですよねで県庁は
脳天気に「いやーアキラの親友としてきっちり最高のギャグを見せなきゃなまずは全裸から始まってあのこの2つ目の全裸ギャグを披露して」みたいなふうにブツブツ言ってるんですけどで村につながるトンネルにたどり着いたわけなんですけどトンネルの中にゾンビがあふれかえっていてトンネルの入り口に土のとかあのバックホーっていう土木建築用の,あのショベルカーみたいなやつが。設置されててゾンビを閉じ込めているわけなんですよねで「あきらくん安心して」ってトンネルが封鎖されてるということは村の中にゾンビは行っていないということよって多分ご両親たちも生きているはずだ,だわってで行くためには山を越えましょうっていうふうに静香さんが背中を押してくれるわけなんですよねで山の中を進んでいたら大工のおじいさんと出会うわけなんですよねベアトリックスがイノシスゾンビに追われているおじいさんを見つけてそのゾンビを弓矢でプシュッていうふうにいるわけなんですけどベアトリックス強って話なんですけどそのおじいちゃんおじいちゃんが「おお若いのありがとうよ」っていうふうに言ってくれるわけなんですよねでおじいさんは「ここで何をしてたんですか?」って聞くわけなんですけど「ああゾンビから町から逃げに逃げてここでツリーハウスを作っていたんじゃ」って。いやあの木の上に家を作ったらゾンビたちも追っかけてこれんからなガッハッハッハッでアキラくんは自分の死ぬまでにやりたいことリストの中でツリーハウスを作るっていうのがあったんですよねでアキラくんは目をキラキラ輝かせてケンチロと静香さんはうわこのパターンはっていうふうになるわけなんですけどおじいさんこれも何かの縁ですいち,いち早く一刻も早くツリーハウスを作らないとまたおじいさんがいつゾンビに襲われるか分かりませんだから僕手伝いますよねえみんなっていうふうに言うわけなんですよね男でも必要でしょって言うわけなんですよねで一緒にツリーハウスを作り始めるわけなんですよでまあ静香さんとベアトリックスはあの休みながらもうほんとうちの男たちはっていうふうになるわけなんですけど県庁たちは楽しくえー、こうやって作るんだっていうふうになるわけなんですよねでおじいさんのあの子供あのなんだろういやおじいさんもうちの息子とあの俺が隠居した後はうちのせがれと一緒に田舎で家でも作るかって話をしてたんだかなってでアキラさんも「息子さんは今はいないんですか?」って「一緒にいないんですか?」って言ったら「せがれはうちの妻に噛まれてゾンビになっちまったんだよ」って2人とも俺が手にかけたって「親より先に死ぬ」親不幸者がいるかって言うわけなんですよね<笑>うちのせがれのためにいろいろ技術を作ってあの培って家を作ってやろうっていうふうに思っていたのにそいつがいなきゃ世話ねえよって言うわけなんですよね<笑>でらくんは「そっか親とか家族とかと会おうっていうふうに思っていてもその頃には自分の大事な家族がいないことだってあるんだ」って。だから会えるうちに会っておかなきゃなっていうふうに僕たちに誘うようなことをあきらくんは考えるわけなんですよね。でさらに加えて、まあ、大工のおじいさんの教えでそのおじいさんが教えてくれたことでツリーハウスっていうのはその木の材料とかどこで作るかとかによって作り方が大きく変わるわけなんですよね。だから木について学ぶということは自然について学ぶということ周辺の動物とかねで自然について学ぶということは世の中について学ぶということ。っていう,ふうにそのまあなんだろう一つの物事に夢中になるということは関連していろんな物事にも考えを及ばせる必要があるっていうことを教えてくれるわけなんですよね。でらくんはそれって人間の夢も同じようなもんなのかなって自分一人の夢を追っかけていたら県庁はお笑い芸人になるだったりとかまあ友人とバカ騒ぎするっていうのも俺の夢の一つだし今4人で楽しく旅をしているっていうのもその大事な。自分ののやりたいことの一つだしこうやって自分の夢を他の人たちとの夢とつなげていくことによって世界全体のことを考えていくことになって世界を救うこととかにもつながるのかなってそうやって世界のことを考えるようになった時俺は天童明はやりたいことに自分の夢にどういう変化が訪れるんだろうっていうふうに明君は思うわけなんですよね。あとマインドマップの内容先に喋っちゃったわけなんですけど
そうあきらくんは今後自分の視野を広げた時に自分の願いがどのように変わるのか知りたいなっていうふうにおぼろげに考えるわけなんですよでサービスエリア編が終わる時とかもその静香さんがあきらくんの背中を押してくれる一言としてそのドローンの操縦者とか AI に指示を出す人とか、まあ、それこそ YouTuber とかその世の中何が正解かわからない世の中になってるとそのご何が合理的か何が正解かなんてわからない世の中になっていて自分の好きなことをやっていたらそれが人の役に立つ新しい仕事になるそんな世の中になってるからそのヒーローになりたいという夢が違ったとしてもあきらくんは今後いろんなことを夢中になって挑戦していったらそれがあなたの仕事にやりたいことになるんじゃないのっていうふうに。静香さんが背中を押してくれていたわけなんですけどあきらくんは今,今一度自分の人生についてこのツリーハウスを作ることで考え直すわけなんですよねそしてついにツリーハウスが完成しましたというふうになるわけなんですけど一泊もせずに「じゃあおじいさんありがとうございました」って「俺たちも村に急ごう」っていうふうになるわけなんですよねで静香さん驚いて「あれあきらくんのことだから一泊ぐらいしていくのかと思ったけど」って言うわけなんですけどいや確かにそれは思ったけど早く親父たちに会いたいからさって言うわけなんですよねで村に急ぐわけなんですけど村は無事だったわけなんですよね親父っていうふうにドアを開けたらみんな楽しくなんかあの何踊りって言ったらいいのかわからないんですけどその頭巾を頭にかぶってその橋をあの鼻と口の間に通して。土壌すくいみたいなやつやってたわけなんですよねでおっさんたちがゲラゲラ笑ってておおおめえ天童さんとこのあきらじゃねえべっていうふうになるわけなんですよね親父さん親父さんのところに挨拶してけっていうふうになるわけなんですよねで実家に久しぶりにガチャっていうふうに開けたら両親が生きていたわけなんですよねまあもともと陸のこと超ど田舎山に囲まれていた場所でそのトンネル以外の場所で言えばその切り立った崖をそのアキラ本当にここ通るのかっていうふうに人一人しかあの渡れないような断崖絶壁を世に世渡ってきたわけなんですよねもともとここしか道路がなくてだからさっきのトンネルがあったんだけどそこがゾンビで埋まってるからここしか村に行く道がねえんだよってでその意外とわんぱくな少年でしたってあのアキラ君が言って。もうあの静香さんが呆れ,がる呆れながらまんま見た感じだけどねっていうふうに言うわけなんですけどそんなどい中で育ってきたあきらくんなんですけどご両親に会えたわけなんですよねで会って速攻で「おやじおふくろありがとう」って「そしてごめん」って自分を大学に行かせてくれていたこととかおふくろ毎日弁当を作っていたこととか今までどれだけありがたかったのか考えたこともなかったって。本当にありがとうねってそして3年間も帰ってこずに顔見せずにごめんねって言うわけなんですよねだったらアキラのお父さんがのっしのっしと近づいてきてバーンっていうふうに原骨を食らわせるわけなんですよねお前そんなくだらねえことを言うためだけに帰ってきたのかってこんな友達たちも危険に合わせて,てそんな暇があるんだったらもっと社会のた役に立つようなことしろっていうふうに言うわけなんですよねでそれぞれが村の手伝いをするわけなんですよね例えば静香さんは昔そのまあ医学の本とかたくさん読んだその知識を生かしてまあ治療とか出血とかそれに対する正しい療法とかを人々に教えるわけなんですよね。まあなんか火起こしとかを手伝っていたらその村の一番の漁師だけどもうボケ始めているおじいさんが「あけみ!」っていうふうに亡くなった奥さんと勘違いして静香さんに抱きつくわけなんですよね。ひゃーっていうふうに静香さんはその自分の肩を両手で抱くわけなんですけど「ごめんねこのおじいちゃん昔は村一番の漁師だったんだけど奥さんに先立たれてもうこんなになっちゃったのよ」と。でその家に「おいちょっと出血しちゃったんだけどなんかあのカットバンみたいなやつあるか?」っていうふうにあの他のおじいさんが来たらあのその出血は出血した場所を抑えて心臓より高い場所に腕を上げた方がいいわよってあの静香さんが言うんですよね。でなんでそんなこと知ってるんだっけおめえさんお医者さんかっていやその医学書をちょっと読んだだけなんだけどってで「おーいこのお姉ちゃん先生みたいだべ」ってあ「うちも腰が悪くてのみたいなふうにおじいちゃんおばあちゃんとかいっぱい列をなすわけなんですよねで診療所になるわけなんですよちょっと私お医者さんじゃないわよっていうふうになりながらも静香さんはあのいろんな人たちの面倒を見るわけなんですよね
。で、ケンチヨは、その、この村には、もともと川から魚釣ったりとか畑で自給自足したりとか山にイノシシとかを狩りに行ったりとかそういう漁師部隊がいたりとかいろんな自給自足で生活していたわけなんですけど近所の村とか町とかからこの村に逃げ込んできたあの都市部に暮らしていた人たちもいるわけなんですよねその中で両親がゾンビに襲われて一人ぼっちになった小学生の女の子がいたわけなんですよねただその家族の犬と一緒にあのなんかえっ、ー、とねスパイファミリーのボンドと同じぐらいワンコと同じぐらい結構大きめの白い犬とずっと暮らしているずっと2人でいるそして誰にも笑顔を見せないような心を閉ざした女の子がいるわけなんですよねでそのリボンのカチューシャをした女の子に対して県庁は「へえお嬢さんあのなんて言ったらあのその素敵な笑顔を見せてくれよ」ってそのなんかだるまをお手玉みたいにジャグリングしながら。近づくわけなんですよねで女の子は「お兄さんロリコンなの?」って言うわけなんですよね。いやいや女の子に対しては優しく接するのがイタリア人のマナーだぜって「<笑>お兄さんおかしいお兄さんイタリア人じゃないのに」っていうふうに言うわけなんですよね。そして女の子は笑わせるわけなんですよ。で他のおじいちゃんとかも「すごいのこの子一回も笑ったことがなかったのにお主笑わせたの?」って。でそこにこういあのまあなんか畑仕事とかもケンチヨは手伝うわけなんですけどここに声だめがあってのってこの雨が多い地域山の地域じゃあの山の養分が土の養分がどんどん外に逃げ出してしまうんじゃだからこういう声だめっていうのは非常に重宝されていたんじゃよ,じゃよってでこの声だめに落ちたら幸せになれるというジンクスもあるんじゃが言い伝えもあるんじゃが兄ちゃんどうじゃちょっと入ってみんかみたいなふうに冗談で言われて県庁はあの頬を引きつらせながら「<笑>いややめておくよ」って言うわけなんですよね。でベアトリックスはその村の周囲を囲う電気が流れているフェンスの説明を聞くわけなんですよねおばさんに。この,あの電気のおかげで村の周辺のイノシシゾンビとか普通の人間ゾンビとかが来なくなるのよってただこの電流の電圧の扱いには注意してねって。おばさんに注意されてはーいっていうふうにベアトリックスは言うわけなんですよねでアキラくんはまあお母さんの肩たたきとか皿洗いとかそしてお父さんの農業の手伝いとかできる限りの親孝行をするわけなんですけど両親はあんまり嬉しそうじゃないわけなんですよねまあ親からしたら多分息子が帰ってきて元気な顔を見せてくれているだけで嬉しいから別にそんな無理しなくていいよっていうふうに思ってるんでしょうけどお母さんもまあせっかく帰ってきたんだからゆっくりしいってだっったらお父さんの畑仕事でも手伝ってやりってお父さんの畑仕事で手伝ってたらお父さん別に何か話すわけでももともと無愛想というか話し上手な人じゃなかったから無口な人だから「親父最近体調どうなんだ?」って「まあぼちぼちだ」って「まあ口ばっか動かしてねえで体動かせ手動かせ」っていうふうに言われるわけなんですよねそんなせっかく帰ってきたのにってなるわけなんですけどで他にも町からなんとか生き延びてきた若い人たちとも会話をするわけなんですよね。であの女の子3人ぐらい若い女の子3人ぐらいいるわけなんですけどその中の1人はあの、まあ、ゾンビ映画のメ,メイクアップをしていた女性だったわけなんですけどまあ町の生活をしてから村の生活に馴染んで思ったことは村って不自由が多いんだよねってけどそれがいいってだからこそ自分1人では何もできない。その結果私たち人と人とは協力することができて人と人とのつながりを感じることができるからこの生活って意外と悪くないのよねってゾンビの映画の撮影をしててその続編を撮っていたけどもう撮ることはできないんだろうなっていうふうに涙ぐむわけなんですけどで他にもそのなんか美容師の人がの女の子がいてあきらくんはその死ぬまでにやりたいことリストの一つがドレッドヘアだったわけなんですよねあのサッカー選手のマルセロみたいなねでドレッドヘアをやってもらうわけなんですけど「うお今日から俺はドレッド農家だ」っていうふうにあきらくんはテンション上がるわけなんですよね。まあ、後ほどお父さんに「お前その髪型死ぬほど似合ってねえぞ」っていうふうに言われるわけなんですけどそんな感じであきらくんたちはこの村の中でも楽しい自給自足の生活を謳歌するわけなんですよね。ただちょっと不穏な空気も立ち込めていて町から村,村に逃げてきた人たちの中には非協力的な人たちも4人ぐらいいるわけなんですよね。
。で、夕方、アキラくんとケンチオが合流して、おお、アキラ、晩飯一緒に食おうぜみたいな風になって、アキラくんの家に戻っていった時に、すれ違うわけなんですよね。その4人組に。で、そのうちの1人に、あれあいつ、日暮らし見たことあるよなっていう風になるわけなんですよね。日暮らしっていう、その大学で、アキラくんやケンチオと、あの同じ学校に行っていたけど学校に行くのをやめてニートになっていた目つきの悪い少年がいるわけなんですよね。で日暮君は小学生の頃は友達とプールに行ったりとか毎日楽しく過ごしていたわけなんですけど中学生ぐらいになってからその人見知りがだんだん強くなって、まあんまり友達と話さなくなったと。で高校大学と誰とも関わらず全く楽しくない人生を過ごしていたわけなんですよね。でまあ、24歳と社会人3年目の年だとみんな何かしら社会に復帰,復帰というか社会に出てお金を稼いで一生懸命頑張ってるわけなんですけど自分は何でこんな生活をしてるんだ何でこんなに差がついたんだってそういう劣等感から、まあ、その毎日うまくいかないことばかりで「おいババタバコ買ってこいや」みたいな「ちもっとタバコ買ってもらったらよかったぜ」っていうふうに街に繰り出すわけなんですよね。こんな劣等感まみれの社会壊れてしまえっていうふうに思っていたところにゾンビが発生することによって世界が壊れたわけなんですよねそして日暮君は目を輝かせるわけなんですよ皮肉なことにアキラ君と同じように世界に絶望して世界を壊れてしまえと思っていって世界が壊れてこれまでの社会的地位とかが全部リセットされてどん底にいたフラあの日暮君は「俺の時代だ」っていうふうになるわけなんですよねそしてタバコをむさぼる日々だったわけなんですけどコンビニのなんかあの控室みたいなスタッフの控室のところで男女3人組を見つけるわけなんですよね「ヒッ」て「お前らどうせ俺と同じなんだろ」うって黒いノートとペンを持ち出して「どうせ俺たち死ぬんだからさやりたいことやって死のうぜ」って言うわけなんですよね。で死ぬまでにやりたいことリストを作るわけなんですけどどうせ死ぬんだからどんな犯罪でもやっていいはず爆弾を作る麻薬を摂取してみる社会を壊す人を殺すチェーンソーを思いっきり振りかざす職場を燃やす奥さんにビンタする嫌がる女の子に無理やりベロチューする嫌いな人間をゾンビにするみたいなこととかを4人で書いていくわけなんですよね1人はおっさんでその奥さんにビンタする一人はキャリアウーマンみたいな眼鏡をかけた綺麗な女性であの職場を燃やすで3人目はなんかあの若い太ったお兄さんで嫌がる女の子に無理やりベロチューするって言ってるわけなんですよねで日暮君は夜みんなが寝静まった頃に4人組で「よしお前ら行くぞ」ってトンネルの間に封じ込められているゾンビたちを解放するわけなんですよねダンプカーをダンプカーでショベルカーを動かして土のをちょっと動かしてゾンビたちを村に解放させるわけなんですよねその一方でそんなことも知らずアキラ君は親父と晩酌するわけなんですよまあ親孝行って言ったらやっぱ晩酌だよなってでお父さんと雑談をしてたら「親父はさそのでっかい夢を持って」って言ってるけどただの農家じゃんって何かやりたいこととかなかったのって聞いたら親父は「アキラ俺はな宇宙飛行士になりたかった」って「宇宙ってさすっげえロマンがあるんだぜって宇宙の歴史は宇宙が誕生してから138億年も経ってるんだってで俺たちあの僕たち人間が観測できる宇宙は450年ぐらいだったと思うんですけど人間の寿命なんかとは比べ物になんねえぐらいめちゃくちゃスケールが大きいんだぜワクワクするだぞワクワクするだろまあ頭が悪くて宇宙飛行士にはなれなかったんだけどなハハハハっていうふうにお父さん言ってでなんだよ親父意外とお茶目だったのかっていうふうになるわけなんですよねただ親父さんはその農家の作業してる時にアキラに見えてないところで吐血したりとかクソもうこんなになっちまったかってもう長くねえかみたいなふうにボソボソ言ってて「おい親父何してるんだよちょっと休憩してただけだおめえあっち行ってろ」みたいなふうになってたわけなんですよねえ親父死んじゃうのって感じじゃないですかこの後の日暮君の下りとかでさまあ親父はアキラ君の前では気丈に振る舞っているわけなんですけど何か病気を持っている可能性が非常に高いわけなんですよねそんな中村中でキャーっていう風に破壊音とか叫び声が聞こえるわけなんですよねそう
村の中がゾンビであふれてパニック状態なわけなんですよでベアトリックスも「そんななんでゾンビがあってフェンスが電気の棒あのフェンスがあるはず」ってただ電気を見に行ったらその電気の出力がマックスになっていてフェンスに触れたらめちゃくちゃ感電するわけなんですよねでケンチオがあの村人たちを逃がさないとこのフェンスを破壊して穴を作るぞって多少電気が流れるけどビリッとする程度だっていうふうに触るわけなんですけど「えー、えええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええあの非,であのなんか非電動製の木の枝とかであ木の棒とかで思いっきり殴るっていうふうに静香さんがケンチをバーンっていうふうに殴り飛ばしてその感電から防いだわけなんですけど「電圧がマックスになっています」ってベアトリックスが言うわけなんですよね「誰かに変電気を壊されています」ってそしてそれってこのゾンビから守る電気のフェンスが私たちを村から出さない檻になってるじゃないって。ななるわけなんですよねさらに加えて日暮たち4人がショベルカーを運転してショベルカーのそのスコップのところに乗って街をカップするわけなんですよね高みの見物なわけなんですよでアキラくんたちの前に着くわけなんですよね「おい日暮し何やってんだ」って「あっはっは天童ラ俺お前のこと大嫌いだったんだよ」って。ずっとこれがしたかったずっと社会を壊したかったそれが今叶った最高の気分だよっていうふうに日暮らし言うわけなんですよねで明君は「お前何やってんだ」みんな襲われてんだぞ」って「これお前がやったのか」ってなるわけなんですよねで「そうだよ何が悪い?」どうせ人間は死ぬんだだから俺たちも好きなことやって何が悪いお前らも死ぬまでに好きなことやりたいんだろ俺たちも同じように好きなことやってるだけだってお前らそれぞれ散って好きなことしてこいって日暮らしの4人組はそれぞれバラバラに分かれて村中で好きなことしに行くわけなんですよねで日暮らしは自分と同じように何にあの自分と同じように何にも持ってないようなアキラくんが自分と比べて毎日楽しそうにそのラグビー部の人たちとまあ県庁たちと一緒にこのあと食堂で何食ういや俺今日マジで3人前とか行けるからっていうふうにワイワイ楽しく暮らしている姿を見て一りぼっちで大学を歩いていた日暮くんはずーっと恨,恨めしくてしょうがなかったわけなんですよね。お前が憎くてしょうがなかったって言うわけなんですよねでアキラくんたちもそれぞれ分かれてベアトリックスはその変電機を何とかしに行くそしてケンチオはあのリボンの少女がリボンのカチューシャをした女の子があの子がいないって助けに行くわけなんですよねで静香さんはその漁師の人とかおじいさんたち診療所で診療所としてそのいろんな人たちの面倒見たお,あのおじいさんおばあさんたちがあってそっちの方見に行くわけなんですよねでくんは自分のご両親とかのところに助けに行くわけなんですよそれぞれバラバラに別行動してお前たちのやりたいことそして俺たちのやりたいことどっちが上なのかゲームと行こうじゃないかどっちの願いが強いのかどうか勝負しようじゃないかって日暮は言うわけなんですよねでまずケンチオの方に視点が移るわけなんですけどケンチオはリボンの女の子を追いかけてあの、まあ、助けに行くわけなんですけど女の子はその自分の残った唯一の家族の犬を救出するわけなんですよねでケンチオはあのその女の子の口を塞いで後ろにゾンビが「ああ」っていうふうに街をかっしてたわけなんですけど「おい勝手に行動するな」ってでもあのこのワンコが私の残りの。家族なんだもんって一人ぼっちになっちゃうってそうだな一緒に逃げようってでまずはこの家の屋根に登ろうっていうふうにはしごをかけて登るわけなんですよねでゾンビの知能だったら登ってこれないはずっていうふうに言うわけなんですけどさすまたを持ったおっさんが登ってくるわけなんですよね、はあ、落としてやるお前らを落としてやるって言うわけなんですよねっていうのもそのおっさんはなんか県中に八つ当たりをしながら攻撃するわけなんですよね
。俺はあんなに家族サービスをしていたのに、なんでゴミ扱いされなきゃいけないんだよ。お前が落ちろって。言ってくるわけなんですよね。おっさんの過去が出てくるわけなんですけど、夫婦間がもうとっくに冷え切っていて、家庭内での居場所がないわけなんですよね。で、ギリギリまで、その、仕事終わりに外出して、どっかでご飯を済ませてきたりとか車の中で寝たりとかなんなら車が一番の居場所だったとか、ね、寝カフェで寝泊まりしたりとかねで家族とか子供を養うために働いているのにいっつも嫌味ばっかり言われるわけなんですよねそのどこどこさんの旦那さんは稼ぎがこれぐらいあって海外旅行に行くみたいよとか昇進したみたいよとかあなたと違ってまあうら羨ましいみたいなふうにそして私たちも家族旅行をしていきますからあなたは家にいてくださいねみたいな風におばあちゃんと息子と奥さんとで出て行ったりとかするわけなんですよねくっそーってなんでこんなことにっていう風に言うわけなんですけど県庁はそれあんたが悪いだろうって言うわけなんですよねあんたにも落ちとかあるだろうってあんたは奥さんの心をつなぎ止めるために日頃から愛の言葉を伝えていたのかって感謝の言葉を伝えていたのかって女性を大事にしないからそんなことになってるんだろうって言うわけなんですよねおっさんを図星でグッうるさいうるさいうるさいっていうふうにさすまたでその屋根から検知を落とそうとするわけなんですけどで家の下にはゾンビたちがその新しい家ができたら餅を投げるみたいな文化とかあるじゃないですかそんな感じでその屋根から検知が落ちてくるのを今か今かとゾンビたちは待ち構えているわけなんですよねで県庁は「おっさんそんなこったろうと思った自分が被害者だと思ってるから人生変わらないんだよ」って「俺落とすいいぜ一緒に落ちようぜ」っていうふうにおっさんのさすまったことをブンっていうふうに2人は下に落ちるわけなんですよねでリボンの女の子が「県庁お兄ちゃん」っていうふうに言うわけなんですけど県庁は「ゾンビは音と匂い両方で判断するが」どっちを優先して先にお,あの俺とおっさんを襲うおそらく人間の匂いがする方に先に襲いかかってくるということはで声だ、ま、声だめの中にダイブするわけなんですよねズブズブズブってでおっさんはあのゾンビにその周辺にいたゾンビに県庁よりも先に襲われてうわーっていうふうになるわけなんですよねでうんこまみれの県庁はゾンビの眼中にないみたいでゾンビたちは別の方向に行くわけなんですよねで県庁はどうだ俺かっこいいだろみたいな風に起き上がってくるわけなんですよねでそのリボンの女の子は「県庁お兄ちゃんお風呂入るまで絶好ね」っていう風に言うわけなんですけど県庁はおっさんに勝利するわけなんですよねそして次は静香さんの方に視点が移るわけなんですけど元コックの,そのベロチューをしたいっていうお兄さんが静香さんに迫るわけなんですよねで「女の子だ」ってななるわけけんですけどそのお兄さんの過去はその、まあ、コックをしていたわけなんですけど下働きをさせられていて「でお前いつになったら料理覚えるの?」って「いやけど日本語で言ってくれたら済むじゃないですか」でまたあいつ言い訳してるよ」っていうふうに周りにし,しらけた目で見られるわけなんですけどでまあ一人店に残って掃除とかしてるわけなんですよね「だってよ全然自由な時間もねえしやってらんねえよ」みたいなふうに。なんで俺がこんなに、俺だけこんな不幸なんだよって。なんで俺だけこんな面倒なことさせられなきゃいけないんだよって。で、タバコの火を消さない状態で、ゴミ箱にポイっていう風にしてたら、店が大炎上したわけなんですよね。ぶち、物理的にね。で、もちろん彼は店をクビになったわけなんですけど、なんで俺だけ怒らなきゃいけないんだよって。店が燃えて、俺も無職になったから、俺も損してるのに、なんで俺だけ悪いみたいにな,な,なってんだよって。こんな世の中狂ってるぜって。人生何にもいいことがないって。だから俺は好き放題するんだ。だから俺は女の子、無理やり嫌がる女の子にベロチューするんだ。うるるるるっていうふうに静香さんに追いかけるわけなんですよね。で、静香さんは、いやー、絶対無理、絶対無理、絶対無理っていうふうに逃げるわけなんですけど、その俺は運がないからっていうような話とかを聞いて、静香さんは立ち止まって睨みつけるわけなんですよね。あなた、認知的焦点化理論って知ってますかって。知ってるっててるいうわけなんですよね俺は知らなかったんですけどその結局今の自分のことしか考えてないあの
運っていうのはどうやって数値化できるのかって科学的に検証した理論のことらしいんですけど未来の社会のことを思っている人ほど日頃から自分は運がいいっていうふうに思う傾向が高くてそして現在の自分のことしか考えない人ほど運が悪いというふうに思い込みがちだし犯罪者になる傾向が高いらしいんですよね。まあ、確かに自分勝手な人ってメンヘラな人とかあのまあなんか自由気ままに周りのことを考えない空気を読まなかったりとかわがままばっかり通す人って周りから嫌われたりとかそして目先の短絡的なお金とかを求めてなんか犯罪とかあの人を刺したりとかするじゃないですか。その一方で、まあ、例えばイーロン・マスクだったりとかビル・ゲイツとか社会のためになるようなことをしている人とかってやっぱりその自分のやっている行動はいろんな人たちのためになっているから他の人たちも手伝うようになるわけなんですよねだから自分一人でやっていたのに他の人たちが手伝ってくれた手を貸してくれた自分は運がいいとか自分が身の丈に合わないような場所にみんなに引き上げてもらっているっていうふうにまあ言っちゃ悪いけど、まあ、言い方が乱暴だけど自己評価が低いというか自分の思っているラインが低いから。周りが助けてくれていることが付属的なものであって周りに助けられることは当たり前じゃなくてたまたまだから運がいいってで逆に運が悪いっていうふうに思っている人たちは自分はもっと助けられるべきだって自分はかわいそうな人間だなんでみんな助けないんだみたいなふうに誰かに養ってもらうこと助けてもらうことが当たり前っていうふうに思ってるから運が悪いっていうふうに思い込みがちなんですよね、まあ、昔の僕もそうだったんですけど結局努力しない自分を正当化したところで人生は変わらないんですよね自分は毒親のもとで育ったとかいじめられたとかそんなこと言ったところで社会は知らんこっちゃないし僕たちのお母さんになってくれるわけじゃないんですよけどこのコックのお兄さんは自分はかわいそうだっていうふうに努力しない自分を正当化してるからそんなところに嫌気がさして静香さんはズバッていうふうに言ったわけなんですよねで要するに静香さんは自分が運が悪いと思っているあちょっとマインドマップの内容喋っちゃったんですけど自分を正当化したいだけの努力してないクズっていうふうにその,そのことをちゃんと自覚したらどうっていうふうに静香さん言うわけなんですよね。で、まあ、静香さんはその村のご老人たちを助けるためにゾンビたちのお取り役になってゾンビたちに追われながらコックにも追われているわけなんですよね。で腹を立てたコックのお兄さんは「うん」とはいえにその運がいいとか悪いとか知らねえけど。あのちっちゃい拳銃を出して静香さんのこめかみに突きつけて「今この場で運がいいのは俺だ」って「お前より強いのは俺だ」っていうふうになるわけなんですよねで静香さん涙目になるわけなんですけどそのコックの腕にバーンっていうふうに銃弾が当たるわけなんですよねであの認知症になっているボケている漁師のおじいさんが「あけみ今助けたぞ」って言うわけなんですよねでそう静香さんも嬉しそうにしながらそうねさすが村一番の漁師よって言うわけなんですよねで他の老人たちもその漁師のおじいさんに言われたことでその静香さんがわしらを助けてくれたんじゃってわしらもあの子を助けに行くんじゃって漁師のおじいさんに言われるわけなんですよねしかしわしらも体が思うように動かんし助けに行ったところで今までの人生で思うように行ったことなどあったかってあの子は私らのわしらのわしら老いぼれの命を助けるために命を張ってるのだ張ってるんじゃとわしらがあの未来につながる希望を助けんでどうするってわしらが今立ち上がらんでどうするってこんなヨボヨボの体でもあの子を助けることがわしらの人間としての尊厳を保つことにつながるんじゃないのかっておじいさんは言うわけなんですよねそしてさっきバーンっていうふうにコックの,あの銃を吹き飛ばしてそして他のおじいさんおばあさんたちがわしらの静か,静かちゃんを守れっていうふうにさすまどとか持ってそのコックたちをボッコ,コックをボッコボコにするわけなんですよねでおじいちゃんおばあちゃんっていうふうになるわけなんですよねそしてコックを倒しましたと次はベアトリックスの方に視点が移るわけなんですけどベアトリックスはその電圧,電圧器のところに急いでいたらそのメガネの綺麗なお姉さんがチェーンソーを振り回してベアトリックスを止めに来るわけなんですよねでベアトリックスも日本刀を振るうわけなんですけどチェーンソーに巻き込まれて剣が折られるわけなんですよねで「あなた日本文化が好きみたいだけど高校剣道上位の実力者だった私には勝てないわよ」っていうふうにお姉さんが言うわけなんですよねチェーンソーを振り回すわけなんですよねまあこのチェーンソーの音がうるさくてゾンビが寄ってくることだけはこの武器の欠点だけどそれ以外は意外と悪くないわだってあなたは
切り刻めるんだからねっていうふうにベアトリックスは坊主一方になるわけなんですよねでそのメガネの女性は何があったのかというとそのまあ OL 時代に周りからはぶらえていたわけなんですよね合理的な思考を持っていてあの、まあ、他の人たちに無理難題とかを押し付けたりちょっと完璧主義だったとか空気が読めないところがあって私は正しいこと言ってるはずなのになんで煙たがられるのってなんで誰も理解しないのってみんな頭が悪いわって私は正しいはずなのにっていうふうにみんな間違ってるっていうふうになっていたわけなんですよねだからこのお姉さんは職場を燃やしたいっていうふうに思っていてそれをノートに書いたわけなんですよねそうやってベアトリックスを追い詰めているわけなんですけどベアトリックスは私の故郷ドイツではみんなガムを噛んで接客するし電車も平気で遅刻するけどそれがそれをおかしいとは誰も思いません常識っていうのはそれぞれ違うし人に押し付けるものでもありませんっていうふうに言うわけなんですよね押し付ける常識はただの独りよがりですって言うわけなんですよでうるさいうるさいっていうふうにメガネのお姉さんになるわけなんですけどベアトリックスは刀で戦うのではなくて周りにゾンビが集まってるわけなんですけど近くの水車があったわけなんですよねでゾンビたちがその水車の歯車とかに引っかかっていたわけなんですけどそのゾンビたちの移動する力とかを利用して水車にガシッてあの掴んで水車に登るわけなんですよねでその水車の上に乗ってその水車のヒンジ部分というか止めていた部分を破壊して水車を巨大なそのなんか歯車というかそのピエロがボールの上に乗っているみたいな感じで水車を操るわけなんですよねでそんなそんなやり方があって常識にとらわれないことが世の中をうまく生き抜く方法ですっていうふうに言うわけなんですよねでそのままベアトリックスが水車に乗った状態でお姉さんを押し潰そうとするわけなんですけどそのお姉さん腰抜かすわけなんですよねでそのお姉さんの隣を押すっていうふうにベアトリックスは通ってであのまあ殺す価値もないと直接手を下す価値もないとベアトリックスはその場を立ち去るわけなんですよねで腰が抜けて動けないお姉さんに周りのゾンビたちが群がってお姉さんは退場するわけなんですよでベアトリックスは「どうしましょう降りられなくなりました」ってちょっとおしゃべなこと言って移動していくわけなんですよねそしてついにアキラくんと日暮らしの対決になるわけなんですけどアキラくんは籠城しているアキラくんのご両親と村人たちを助けに行くわけなんですよねでアキラくんがそのスーツを着てゾンビたちを倒しているわけなんですけどアキラくんのお父さんが家の中から「おいアキラお前やめろ」ってあの「早く家の中に入ってこい」って言うわけなんですよねだからアキラくんは「嫌だ」って「親父とおふくろとまだ話してないことがたくさんあるんだ」って「絶対に親父たちを死なせない」って言うわけなんですよねだったらアキラのお父さんが「バカ野郎」ってドアを開けてアキラくんを家の中でバーンっていうふうに引きずり下ろして攻守交代というか選手交代するわけなんですよね「親より先に死ぬ親不孝者がいるか」っていうふうに親父がゾンビたちと戦うわけなんですよで「親父何やってんだ」ってまあ残りゾンビ3体ぐらいなんですけどあと2体ぐらいになった時に親父が「うっ」ていうふうに「くそこんな時に発作が」っていうふうに倒れるわけなんですよねで親父ってなるわけなんですよねただ日暮がショベルカーのショベルのところに親父をガッっていうふうに持ち上げて担ぎ上げてゾンビから救うわけなんですよねあれってで日暮が「アキラ俺はお前のこと嫌いって言ったよなお前が嫌がる方法は何なのかずっと考えていたんだよ」今からゾンビに噛まれろお前が噛まれなかったらお前の親父を叩き落としてゾンビに食わせるどうだ親父が食われたくなかったらお前がやられたらいいそれが最高の親孝行だろ親父に長生きしてほしいんだろっていうふうに言うわけなんですよねでお父さんは「あきら!」言うことを聞くなってでお母さんも「あきらお父さんはねもうあの体にできものができてるの」って「親父なんでそんなこと
「おいどうしたアキラ早く行かねえと親父さん突き落とすぞ」って言うわけなんですよね「アキラ出てくるなアキラお父さんアキラどうしたどうした?」っていうふうになるわけなんですよでアキラくんのその家の中にはお母さんとそしてそのドレッドヘアにしてくれた女の子とそのゾンビのメイクをしてくれた女の子ともう一人普通の女の子がいてこの人たちも守らなきゃどうしたどうしたガラッっていうふうにドアが開くわけなんですよねで「あきら諦めたか」ってゾンビたちがその家の中に入っていってあきらくんが「うわ!」っていうふうに叫ぶわけなんですよね「どしどしどし」殴る音が聞こえてその後ゾンビになったあきらくんが家から出てくるわけなんですよねああってお父さん絶望するわけなんですよ。あきら。で、日暮は。あははは最高だ。俺の大嫌いなやつがゾンビになりやがった。その顔をもっと近くで見せてくれって、ショベルカーの安全な場所から。あきらに近づくわけなんですよね。で、あきらが。ああ、っていうふうに、日暮に近づいて。なんてなって、似合って笑って。ショベルカーの上にいる日暮らしの首根っこを掴んでってか胸ぐらを掴んでバーンっていうふうにショベルカーから叩き落としてあのまたがるわけなんですよねでど,どういうことだお前はさっきゾンビにどういうことだゾンビになってないのかこういうことだよって家からアキラのお母さんとそして女の子たちが出てくるわけなんですよねでそうもう皆さんうすうす感づいていたかもしれないけどそのゾンビメイクのお姉さんがアキラくんにゾンビのメイクを施してでゾンビたちを家の中に呼んで彼らをまあ殴って倒して縛り上げてアキラくんがゾンビになったっていうふうに思わせて日暮らしを油断させて距離を詰める作戦だったわけなんですよねそうアキラくんはこの極限,上極限の状況下でもこの一瞬の隙を作るために今あるものを最大限利用したわけなんですよね何も諦めなかったとで日暮君は「くそなんでうまくいかないんだよ」っていうふうに「くそくそくそくそくそ」っていうふうに感触を起こすわけなんですよねただ晶君は「おい日暮お前が本当にやりたかったことってこれだったのか」って「人を不幸にさせる人を迷惑にさせることだったのか」って言われて日暮君は「自分の過去というか自分の本質を改めて向き直るわけなんですよね本当は彼がやりたかったことは友人と市民プールで思いっきり遊びたかったこと本当は友達と市民プールで思いっきり遊びたかったっていうわけなんですよねそうやっぱり僕たち人間は自分の人生がいくら不幸だったからといって他の人を不幸にしていいわけじゃないですよ僕だってそうっすよ何だあの、まあ、いじめられっ子で自殺未遂とかしたことあったけどだからといってアンチコメントで他の人を有名勢だとか言って叩いていいわけじゃないんですよ結局そうやって努力しない自分を正当化して他人を自分と同じ場所に引きずり下ろしたところで待ってるのは虚無すからねみんな知ってるでしょっていうことをこの作品は教えてくれてるんですよねでアキラくんはじゃあなんでなんてこのやり方しかなかったんだっていうわけなんですよね孤独を埋める方法は他にもたくさんあったわけなんですよで、あきらくんがまあ、あの、ひくらしくんは脳内がパニックになるわけなんですよねくそこんなことだったのかってこれ以外にも幸せになれる方法ってあったのかって他人を不幸のどん底に陥れても結局何にも楽しくないじゃんって結局うまくいかないしって思ってたらあきらくんがおい、ひくらしひくらしって言うわけなんですよはなんだよで、右足を見たらゾンビに噛まれてるわけなんですよゾンビが知らないうちに近づいていて日暮君に噛みついていたわけなんですよねそうあきらくんはもうとっくに高速をほどいていてその他の女の子とか寄ってきていたしあの集まってきていたしお父さんも救出したわけなんですけど日暮君は地面に四つん這いになってクソクソって地面叩いていたところに噛みつかれたわけなんですよねで嘘だろ嘘だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ,だ俺がゾンビになるなんて嫌だ嫌だなんでだよってなるわけなんですよねで日暮君は大学時代のことを思い出すわけなんですよ。あきらくんがそのあきらくんに日暮君が嫉妬していた時に「おうお前同じ学科の日暮じゃん」って部活終わりのあきらくんたちが「よかったら一緒に飯行かね」って
腹減ってるのかあ,あの日暮君もその話を聞いてお腹グーっていうふうに鳴らしたわけなんですよねで手を差し伸べてくれたわけなんですけど日暮君は人と触れ合って嫌われるのが怖くて自分が傷つくのが怖くて結局その大学の影が差している場所だったんですよこの対比もすごいなってうまいなっていうふうに思ったんですけどあきらくんはその日光の照らされている場所で県庁たちが後ろにいてあきらくんは手を伸ばすわけなんですけどけあの日暮くんはビビって厳しを返して大学の影の中に逃げていくわけなんですよね。であの時日暮くんは嫌われる勇気を持って手を差し伸べていたら2人が手を取り合っていたら違う未来があったかもしれないわけなんですよねそのあきらくんは手を差し伸べてくれていたわけなんですよその手を取る勇気さえあれば違う未来があったかもしれないわけなんですけどもう手遅れなわけなんですよただあきらくんは日暮くんの顔を見てもし俺がゾンビになったら日暮し2人で市民プールに行こうそして思いっきり遊ぼうっていうわけなんですよねで他の女の子たちとかアキラの両親とかも「アキラもう時間だ」って周りにゾンビに囲まれていてこれ以上は逃げられなくなるっていうわけなんですよねそしてアキラくんたちはその場から避難するわけなんですけど日暮くんは最後にアキラくんたちが脱出する隙を作るためにめちゃくちゃ叫んで「うわ!」っていうふうにゾンビたちをの注意を引きつけてそのまま川に飛び込むわけなんですよねでかつて小学生の時と同じように誰よりも早く走って市民プールにたどり着いて市民プールに飛び込んだ時と同じように日暮君は川の中に飛び込んでいくわけなんですよねで日暮君のその最後の走馬灯というか頭の中のイメージでは市民プールの中に飛び込む時にあきら君が浮き輪に乗っててシュノーケリングをつけて日暮君が飛び込んでくるのを待っているわけなんですよねそう結局日暮君は誰かに愛されたかった認められたかったわけなんですよねだから周りにの注目を得たくて周りを不幸にしてしまったわけなんですよね、まあ、死ぬ直前でそのことに気づけたのは良かったなっていうふうに僕個人として思うんですけどそしてベアトリクスがあの電気付きのフェンスをその水車でバーンっていうふうに破壊して「皆さんのいてくださいこのまま破壊します」ってバーンっていうふうにフェンスを破壊してそこからご老人たちを抱えて逃げるわけなんですよねでゾンビたちもそのフェンスの壊れた場所から追っかけてくるわけなんですけど唯一の逃げ道の橋が老朽化で壊れていたわけなんですよね橋が壊れているってただその橋の向こう側からあのツリーハウスを作ったおじいちゃんが「おい何かあったら助けるって言っただろ」っていうふうに言って新しい橋を作ってそれを投げてくれるわけなんですよねでケンチオとアキラくんがそれをガシッていうふうに掴んで「お前ら俺たちが支えてるうちに早く進め」っていうふうに進んでいくわけなんですよであとはケンチオとアキラくんの2人だけなんですけどゾンビが迫ってきてきいるわけなんですよねさあ行くぞってアキラくんのやりたいことリストの中にあったターザンロープをするっていう「ああああああああ」っていうふうに2人とも思いっきり橋から向こうの橋までそのロープを掴んだ状態で渡るわけなんですよねではあの岸壁というか壁にバーンっていうふうにぶつかって静香さんたちが「アキラくん健一郎くん」って「大丈夫」ってだったら2人とも「なんとかね」っていうふうに。助かるわけなんですよねで2人がその橋を登っている時に崖を登っている時に「ケンチオ俺日暮のことを憎めないや」って「恨めない」だって俺がブラック企業で追い詰められていた時も正常な判断ができなかったし誰だって日暮みたいな状況にな、まあ、思考状態とかになることもあるだろうって。俺だって下手したら日暮みたいになっていたかもしれないんだって誰だってそうなる恐れはあるんだだから日暮個人が悪いんじゃなくてその社会が生み出した不幸な事故だったんだっていうわけなんですよね誰だって環境によって自分の考えが歪むこともあるんだよっていうわけなんですよねそしてまあアキラのお父さんもアキラお前人様の役に立ったなって出迎えてくれるわけなんですけど後日ショベルカーとかをうまく使ってゾンビ残りのゾンビたちをトンネルの中に幽閉するわけなんですよねそしてそのツリーハウスの大工のおじいちゃんの力も借りて村はどんどん復興していくし家もどんどん近代的なやつが建っていくわけなんですよね
でリボンの女の子もケンチオのおかげでそのキャラが変わったかのように明るくなるわけなんですよもうケンチオお兄ちゃんそこの柵ちゃんと持ってってちゃんと持ってっておいおいキャラなんかすごい明るくなったなってだって泣いてても柵はできないでしょにって笑顔が大事って笑顔が素敵って素敵なお兄ちゃんが教えてくれたんだってケンチオに言うわけなんですよねで静香さんは村人のおじいちゃんおばあちゃんたちに感謝の言葉を言われるわけなんですよね静香さんも昔私が勉強していたことが役に立ってよかったわってで今度こそ父親に縛られずにお医者さんになるという夢を追いかけてみようかなっていうふうに思うわけなんですよねでらくんはその夜とかできる限りお父さんのそばで看病するわけなんですよねお父さんはすごい息苦しそうに「はっはっはっはっ」っていうふうに言ってておしぼりとか変えるわけなんですけどでお父さんとお母さんに「俺もし親父が死ぬようなことがあったらさこの村代わりに守るから」って言うわけなんですよねただお母さんが「それはないわよ」ってだってお父さん地だものって言うわけなんですよねでえっ、ー、ってその陰でケンチオとか静香さんとかベアトリックスもはは話を聞いてて「はあ」っていうふうになってたわけなんですけど「え地なの?」体にできものって地なのって血を吐いてたのって地なのってそので「今呼吸が苦しそうなのは?」って「夏の夜は老人には応えるのよ」ってお母さん言うわけなんですよね「いや全然元気じゃん」ってなるわけなんですよねだったら出ていこうかってなるわけなんですよねでまあお父さんもまあアキラ村を守ろうって村なんか任せて外に出ていけって男はでっかい夢を持てって言ってくれたわけなんですよねだからアキラくんは日本中を試してワクチンを作ってお医者さんに早く親父の需要を治してもらうわって言うわけなんですよねでベアトリックスはまだ日本の文化をちゃんと学びきってないからゾンビになる前の日本の文化をちゃんと体験したいですってだからそのワクチン探したいなってアキラの手伝いをしたいなって言うわけなんですよねでケンチオは日本中のそのまあリボンの女の子のように泣いている人たちをもっと笑顔にしたいとそういうお笑い芸人になりたいとで静香さんは今度こそお医者さんを目指したいとということでアキラくんたちは万全の準備をして北へ向かうわけなんですよねなぜ向かうかっていうとまあいろんなところを観光してそのやっぱ旅行するなら北でしょっていうような短絡的な考えなんですけどで青森と北海道をつなぐ青函トンネルにたどり着くわけなんですよね、まあ、みんなで観光をいろんなところを巡りながらねで明くんは自分の残された命があと1日だろうが60年だろうが人生でやりたいことをやろうと思った時一生はあまりにも短いだからいつ死んでも後悔しないように全力で生きるんだっていうふうに思ってアニメが終わるんですよねいやー素晴らしかったちょっとあの「サンデー」のネットの「えっと、裏サンデー」かで最新話を見たりしたんですけどなんか新キャラが続々出てるみたいでちょっとアニメの続編すっごい気になるんですよねもうめっちゃ面白かったです最高でしたそのシリアスなところとかもそして戦いの勝ち方とかもそのやっぱ人間の芯を食ってるじゃないですかやっぱ現実から目を背けている人間ほど言い訳をしたがったりとか自己正当化に走るわけなんですけどそういう人たちをきっちり論破して気持ちよく勝ってくれるところとかもう最後の,その村での戦いとか最高でしたねで日暮君もう本当に悪いわけじゃなくて根はいい子というかもう環境に歪まされてしまっただけっていうところとかもやっぱ僕たちが自分の人生に当てはめて学べるところもたくさんあったなっていうふうに思いました<笑>めっちゃ面白かっためっちゃ面白かったちょっとまた見たくなっちゃったもん皆さんはどのキャラが好きですかどのシーンが好きですかどの言葉とかセリフとかが自分の記憶に残りました俺は静香さんの,そのサービスエリアであの小杉チーフに言った言葉がと特に記憶に残ったなってそして一番好きなキャラはケンチオですもちろんアキラくんもベアトリックスも静香さんも好きだしなんだ静香さんみたいにそのなんだろう可愛くて綺麗でそして知的なお姉さんはあのなんだろうものすごい僕の心をわしづかみにしていったわけなんですけどそして静香さんが時々見せるその感情的なそのお風呂の時とか温泉の時とかねなんかどんどんそのアキラ君たちに心を開くところとか普通の女の子らしい行動をとるところだったりとかがなんかあのすごいグッときたなっていうふうに思うんですけど
僕以外にも静香さんファンはいますよねということでぜひ皆さんのご意見をコメント欄で教えてくださいいやーゾーン100マジでよかったもう2023年見たアニメの中でも、まあ、3本の指に入るぐらい面白かったなっていうふうに思いますということで今回は以上最後まで聞いていただきありがとうございましたバイバイ。